晚上好，晚上好，晚上好，新年好，新年好，新年好。不管你的名字，公众有好歌新年好！这给我好看。走亲戚没？我深圳没亲戚。新年快乐！过年又变年轻了，是，嗯。不管你的名字，谢皮养球啊，皮养球。我大姐刚放完，又放了啊，在深圳买房子，买了，但不是这个，这个是我租的。回老家，我我老家没亲戚啊，我不回啊，我我在这边过年。晚上好，文森后。土豆没回家过年，这就是我家，啊，这就是我家。你们的问题就很奇怪，在深圳，对，在深圳，嗯，对，关注，嗯，火锅店老板，火锅店老板谁呀、啊？谁是火锅店老板呢？新年快乐啊！三蹦蹦蹦蹦，对，我在东门，呃，呃，上次在酒吧喝醉是被抬了吧？在什么酒吧喝醉被抬了吧？那是我自己的酒吧啊！我在我自己的酒吧怎么会被抬呢？嗯，那可能你们不太了解我，我是开酒吧的啊，啊，周围也都是我的员工，嗯、啊，不结婚的结果是什么？不结婚，自由，自由，啊、然后直播被抬了，嗯，弯的是是。是弯弯嗯 ，on 酒吧什么？九九我不懂你说这就是这个单词是什么意思 ？on on enter on 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 什么？这个单词怎么拼？对。彩虹酒吧是的啊、嗯，我是开彩虹酒吧的啊、嗯。同志选择婚姻是很不负责任的，每个人有每个人活法，我们不点评别人的活法啊、嗯
不敢去，没事儿啊，喜欢来的就来，不喜欢来的我不会推荐你们来啊。酒吧招人吗？酒吧招，招人啊，招营销。新年快乐啊！爸爸真好，你是我呀。罗卡尼的名字公正又好看。没回老家，我我就是就是我老家没有什么。没有什么亲戚在老家，嗯，就是没有亲戚在老家。然后我父母在我身边，我们在深圳啊、嗯。有男朋友没有男朋友啊？头发白了，是的，又白了，就是头发白的比较快。没文化可以吗？认字儿就行啊。我对我我本身我文化就低，所以我也不太在意别人什么。就是就是什么文化高低呀、啊？你就你就做就是读博士的，你你来酒吧工作，我觉得也不太不太合适啊，就有点浪费了。嗯，断联系还是亲戚比较少，也没有断联系，就就我反正我觉得我们这代啊，我不知道你们那代啊，我们这代。就，就可能就不太，不太去维系吧，啊，就是我，反正我是不太去维系的，因为我觉得，生活其实就是自己的，跟亲戚没什么关系，你顾好你的下一代和你的，呃，父母就好了，啊，对，如果说你有个孩子，你照顾好你自己的孩子就可以了，其他的旁支什么的跟自己没多大关系，嗯。才找到你，关注你的啊！什么时候是写新歌？就该出新歌就出新歌了啊！我不，我不太，我我不是那种就是什么循规蹈矩的人，我是历经叛道的人，对，嗯、啊。我觉得我好对不起父母，一直联系自己的亲戚，但他们讲话好难听。嗯，你你对不起你的父母，那你那你就好，那你就不要看直播了，啊？你朋友呢？我什么朋友？嗯。罗卡尼的名字，哪有谁对不起谁呀、啊？你自己你自己过好了，你对得起自己就行，啊！兔年快乐，谢谢啊，谢谢谢谢，知人不认钱，新年好。对不起这个，对不起那个，你自己你对得起你自己吗？我想问一下，我多大了？我我三十三十二吧，嗯，我应该算是三十二。我思想开放，我思想开放，我我不是思想开放，我觉得这是这是正常人的思想嘛，这你。你有什么资格？你去说对不起这个，对不起那个？你承担过那些责任吗？只是没有人问问题，什么好冷清啊？你说好冷清啊？抖音怎么清空了？嗯，小弟关注一下猴哥。我首先我不认识你，第二点，我觉得你也没有什么值得我关注的。第三点，我觉得关注也没什么意思。那你父母怎么办？你活着自己的生活。我父母知道我是啊，我父母跟我一起生活。我父母还看我直播呢，对吧
，这只是你们你们自己活的活的方式，可能让自己比较别扭。嗯，我父母，我觉得我父母也不是思想超前的人，主要就是你把自己生活过好了，他们不会干涉你。嗯。对吧？然后我父母就在旁边，你得你得你得先，我个人觉得就是你得自己开心，你身边的人看你也开心也不管你，啊、嗯，喜欢的事儿，每个人都可以啊。就是你自己没找到自己适合的方向。嗯，我是哪里人？我是哪里人？我是黑黑龙江人，在我现在在深圳。嗯，找到你喜欢的了吗？你说什么呀？你说生活还是感情啊？芝麻里的老板是谁？芝麻里的老板是叫卡卡，嗯，过年开门，过年开门，嗯，过年开开门啊，还会有第三季不？呃，会有，但是今年可能会播一个新的系列啊。他说：“你找到男朋友了吗？”我没有，我现在也。就就还好，就对感情没有特别就是向往之类的啊<咳>。今年有新剧可能会有，嗯，可能会有，嗯。分了，对，分了，现在是单身的状态。<咳>比之前年轻了十岁，因为刮胡子了呀。嗯，新年快乐，你也快乐啊！新年好，深圳不冷吧？深圳这几天冷，深圳这几天挺冷的。你们要来深圳的话，一定要多穿衣服，特别冷。你看我今天我穿的这么多，前两天都穿短袖了。新剧你是主角吗？我不太确定，嗯，不太确定，就是看看情况。嗯，你喜欢我的裤子，嗯，那我这个裤子原价一百九十九，我三百九十九，我卖给你，好不好<咳>？会有龙二吗？有你和龙二吗？嗯、呃，龙二应该没有。龙二说这一季他比较忙，他就没没参加拍摄啊。嗯现在没有拍的呀，没有。过年了，我怎么拍呀、啊？我我我得年后才拍啊。四百九十九，行。<笑>嗯，二十五岁是你喜欢的年龄吗？我我不想找男朋友，现在啊，不用问了。嗯，你能加入吗？欢迎你，小雨哥。不回家过年吗？深圳，我现在在深圳有家啊、嗯，我也不知道你们说回家过年是回回哪个家啊、嗯？我在深圳就是已经在这边生活了，嗯。你和剧里的气质怎么不一样？我我是我是个演员，就是就就就,就为什么要一样呢？对不对？可能是指黑龙江老家，就我就在这边落户了，就落落地了，就不一定说在哪儿是家，我就就是自己生活的地方就是家呀。为什么说这个老家就是家？要是遇到天才呢，那也不关你的事，我也没必要跟你说，啊。谢谢关注<咳>。深圳房子很贵吧？还好
，我也是贷款买的啊。抖音天才那么多。人活着不就是要赚钱吗？每个人活法不一样，嗯，每个人活法不一样。你像我，每个阶段的活法都不一样，嗯，这个东西我觉得这这隔行如隔山呢。还有新剧吗？今年会拍一部新剧，但是什么时候播可能得年末了。嗯，得年末了。我祝你成功，<笑>行。<笑>他带不出来冠军。嗯。哪里可以找到对象？哪里可以找到对象？你首先你得打打铁，什么需要什么什么什么什么，你得硬，<笑>对不对？你得你自己有那个能力啊。深圳一百万起吧？嗯，不是啊，不是。深圳也有便宜的，嗯。电视剧演的很单纯、啊，一百万怎么买房子？深圳一百万应该买不了吧？一百万首付也没有，差不多，一百万首付差不多，嗯你的麻花哪里可以看？没拍过麻花啊？不限购吗？我没买，我没买，就是民宅，我买的商品，我买的那个公寓啊。要百分之五十的首付，就是买公寓要比商品房还要，就是首付要贵很多。嗯，一套要三百万，我那个。我那公寓小，将近四百万吧。嗯，冬天舒服，是的，深圳冬天舒服。嗯吃麻花别吧唧嘴
会觉得影响生活品质，什么意思？今年有新剧，应该今年年底会有新剧啊。现在不想找男朋友了，是不是被伤害了？不是被伤害了，是不缺，<笑>不缺。过年好，过年好，过年好。<笑>不找男朋友是因为不缺。<笑>还行啊，小朋友，对，嗯。想多赚钱，嗯，演员长好见，为什么？嗯，不要跟我聊感情，不缺，我不缺，我不想聊。哎，我一个好朋友跟我问好，都被你们打乱了。那谁，你还在不？你也新年好。你在北京过年吗？走了，嗯。还招群演吗？想演和龙二出轨的戏码，那你得长成什么样啊？你能跟龙龙二能看上你？对吧？龙二出轨了，然后看上你，你得长什么样啊？别来沾边<笑>群演也需要颜值，是的。我们的剧其实不缺演员，就是缺的是投资。<笑>就有好多好多人其实都想上我的剧的，嗯，那需要投资，嗯。嗯我跟龙二什么在一起过？没有在一起过，啊，别胡说。那个梦梦到原点，你话稍微少一点，我觉得你话有点密。投资有收益吗？没有。对我跟龙二没有没有在一起过啊。做公益了呗，不是做公益了，就是你想看你就看，你不想看，你就不看。有的人可能看的过程当中，就是会觉得应该出一份力嘛，嗯。情怀大哥是的，嗯，你说的对，那个话没讲。你就像就像一般的那个上班族啊，你就是想投资我也不敢收，因为那是你的血汗钱嘛，对吧？但你要是有能力的话，哎，你出点说为这个圈子里的贡献，这可以。没有店长帅，那店长也没喜欢你啊！你在这块捧人臭脚干嘛呀？拍剧纯粹爱好，是的，嗯，可以贡献一百，那一百你留着自己买点那个那个极致糖浆吧。为什么来追我？<咳>
，听不得实话，你也听不得实话呀。你就是捧人这个捧人那个，人知道你是谁吗？对不对？我这还做作呀！你来看我直播，然后你向我做作，你不是有病吗？你大过年你不找骂吗？你给图图刷刷刷个嘉年华，我不需要那些东西啊。最会骂人的家伙是我，没没错是我。<笑>骂死你，求求了，嗯，可以。嗯，有些网络网络的那些就是蛆虫们，然后就是用假假头像，然后。用一个临时的一个账号，在这块攻击这个攻击那个，你们有啥本事、啊？现实当中碰一碰，就像那个蛆一样啊！保持正能量啊！啊，我我我，宣传正能量，我才不宣传正能量呢。直播真的是一个非常就是真实的一个东西。我我做不了，我就是最做做不了了，啊！明明别人在那块攻击我，我还说啊，你说的对，你是个啥呀？你来攻击我，我受委屈了。那好，谁攻击我，我就攻击谁。啊、嗯，蛆虫就是蛆虫啊！现实当中就就就是啥也不是的人，啊。对心对对黑粉心情不好了，小小男女说的恰恰相反，别人骂你一句，你在那块微笑，那才委屈呢；别人要骂你，你骂回去，那才爽呢。啊，什么素质啊什么的，你跟他们讲素质，只是受委屈而已。你现实当中有人欺负你了，然后你也在那块在那块装。啊，没事儿，怎么样？你就骂回去，嗯，惯臭毛病，我就出出口气，对不对？擦，什么东西、啊、你？就是网络世界救了你。嗯嗯骂回去怎么了？对不对？你这你你跟别人讲素质，人家以为你好欺负。没去哪玩？没有，过年忙啊，开酒吧的过年忙。键盘侠呀，就那些不，他们都不算是个是个侠，他们就算是个贱货啊、嗯，就天生被骂的那种啊、嗯。那是那是个大贱种了，那是。生活当中到处被骂啊、嗯，到处评论，到处被骂。这种人真是，哎呀，现实当中啥也不是的，都是
，网剧还会拍，会拍新年会拍，做美容了，不是做美容，美容这是美颜了啊。还有我最讨厌就是那种就是网络。网络的那种大，大圣人，我在这块骂黑粉呢。突然有一个人说：“啊，你你骂人干嘛？你也是太红了，然后怎么怎么样啊？我红我就应该被被被欺负啊！”就那些网络的那些大孝子，还有那些圣母心，离我远点啊！你去乐山大佛，你去你去居住一下，你你说不定你能得道成仙啊！你别管人家了好吗？人家在那块打架，完了你去，别打了，师傅，那什么那个怎么样子？你管人干嘛呀？你管好你自己。不是我这样性格，我就说一个道理，啥事儿都没整明白呢。他突然来说：“哎呀，那个土豆，你跟他们一般见识干嘛呀？怎么怎么样的？用你说呀。”对，东北人都这样啊、嗯。我最讨厌这种，就是我感觉这种圣母心啊，就是圣母心比那个那个黑粉还招人讨厌。嗯。应该不会在北京，应该会在那个。应该会在深圳，啊、嗯，这不是道德绑架，他就觉得好像天下人都都不如他，怎么怎么样？你就管好你自己那个一亩三分地儿就行了。还会和老二拍吗？有时间的吧，有机会的吧，嗯。哎呀，离太远，看不见。在深圳的家是在深圳的家，我俩挺搭的。我跟龙二啊，小爱小爱，祝您永不辜负。水壶加热。好的，水壶加热。哎呀，没洗头，头发有点乱。继续使用，只为我先付下了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，好智能，不贵，嗯。不不贵啊，好智能，好智能不贵，还能胖回去吗？我不喜欢自己胖啊，我喜欢我自己稍微瘦一点。新年好，不洗头跟要饭的似的，那你头发有点长。有连线环节吗？有，可以连。我不是吉林人，我是黑龙江人。呃，小米产品不是小米的，什么呀？这是康佳的吧？啊、呃，不是
不是，康佳的也不是，这是一个杂牌的。没人吃成都的瓜吗？成都的什么瓜呀？今天又有瓜了吗？我不知道成都的瓜。都是东北那嘎达的，东北人比较直接，就是东北人，其实真的，我说实在的，就是，呃，喜怒哀乐都在脸上，嗯，我交朋友其实也是交这种，就是如果说就是，呃，他我摸不清他的，就是就是情绪的时候，我其实会跟他有一点点疏远，相反的就是那种比较性格比较直接的。情绪比较直接的人，我会跟他深交啊，在深在深圳，是的，在深圳啊，金陵 SPA 啊，我还刷到过你金陵 SPA， 金陵 SPA， 你们你们是习惯是叫别人称呼是金陵 SPA 还是金陵 SPA？ 喜欢就喜欢，不喜欢就是不喜欢，就装什么呀 ？SPA， 啊，我说此，都可以，嗯。星巴克的杯子，是的。新家是新家，嗯，在新剧里边，你们应该会看到一个完整的家。我光线暗不暗呢？怎么感觉我光线有点暗？包场，包场，酒吧吗？你要包酒吧呀？哪一天啊？给宝宝过生日，多少人呢？我看我场地能不能，能不能就是够够够不够大？够不够大？多少人？哪一天？屏幕可以放照片，可以。一个台多少钱？一个台多少钱？什么叫一个台多少钱？你是要消费吗？瓶盖呃，裤盖啊？你是要消费吗？店长随便聊了一下，啊，那你聊了就行，你不用跟我说了，你就跟他们对接就好了，好吧？然后我这边。你就告诉我你是哪一个，我看看给你便宜一点。一个台消费啊，一个台消费，我们不不限消费多少，就是看你多少人呗。我觉得人均人均就是一百块钱吧，我觉得就是。就是人均就是一百块钱。你要俩人就两百，我们也不设置什么，不设置什么就是最低消费呀、啊。你消费多少才能在那个就是就是八那个那个那个就叫卡座啊？怎么样？不不限制，不限制，完全不限制
，就人均一百块钱。嗯，新电视剧没有，年底应该会有啊，年底应该会有。有表演吗？呃，周五、周六会有，周五、周六会有唱歌啊，会有那个歌手。不然，我酒吧一直在开门，嗯，我酒吧没有休息过，好吗？嗯，我是演员，我不是演员。狗狗有吗？唱歌有，狗狗不一定有，狗狗看情况。有咖啡和茶吗？没有，我这是酒吧啊，有那个橙汁儿。亲自唱歌，有的时候会喝多了会，不喝多的话不会。有时候喝多了，然后就上台唱两首。你一星期周五、周六，我周五、周六会在酒吧。嗯，周五、周六一般都会在酒吧有些人就想听你的声音，嗯、呃，我喝多了会，平时我想不起来，嗯，平时我想不起来唱歌，平时有朋友在的话，我就会跟朋友一起喝喝酒，嗯，对，对，酒吧练习两年半，是的，哎。还是两年半，嗯，差不多。去你酒吧可以跟你聊天吗？建议大家不要去去我酒吧跟我聊天，因为我不知道该聊什么，我对你不了解，除非你长得特别好看。你是我的菜，我跟你聊一聊。你要不是我的菜的话，咱俩在那坐。哎，嘟嘟，我特别喜欢你的剧。啊啊，你多大了？我，你猜？呃，你应该十几岁吧？可是真会开玩笑，我二十一了，就那种我就特尬，特尬，我就是，我觉得哎呀，特尬。我就不建议大家这么跟我聊天了，尬死了快。对，我就是就是这，嗯，你要是就是是我的菜的话，我可能就就就还行，嗯，对。玩尬的似的，嗯，特别尬。我前两天遇到一个特别尴尬的事啊，前两天遇到一个特别尴尬的事就是就昨昨啊就昨天，就昨天，就是来了一个顾，就是我有一个大客户，我有一个大客户，他说我出去接个朋友，结果他接了一个朋友过来，那个朋友吧，特帅，就是。三四呃四四十岁左右，然后特帅，你能看出来就是成熟，然后爷们儿健壮啊，就特帅，长得也帅。然后一坐下来，然后那个呃大顾客的，就是大客户的朋友嘛，那我肯定就是得主动去呃招呼啊，聊天啊之类的，就聊着聊着聊着聊着。我就听出来他的口音不像深圳本地人
也不像南方人。我说，哎，您您是哪人啊？他说，呃，他是安徽人，然后在北京，也那个也在北京。我说我之前也在北京。然后我说我一六年一七年到一九年我都在北京，他说哦，然后他就不太不太搭理我，你知道吗？紧接着，然后他就说，哎，有没有人跟你说你长得特别像一个人？然后我说谁呀、啊？我因为我在北京的时候经常会，就是我不是在北京，我就经常在那个，在生活当中有人说我长得像小错嘛。然后我说是不是小错？他说不是。我说那谁呀、啊？他说，呃，一个年龄比你大一点的，但是他是拍网剧的。我说，拍网剧的？我说他拍什么网剧？我说拍那个就是大电影的吗？他说不是。我说那是拍同性恋网剧的吗？他说对。我说比我年龄大一点的，拍同性恋网剧的，那是不是我呀？<笑><笑>然后他说：“他说啊，然后我说他是不是拍过《跟我回家》呀？”他说：“然后我说是不是我呀？”他说：“哎，我前前前几年在北京见过他。”我说：“你在哪儿见过他？”他说：“在 Stay 酒吧，那酒吧我也经常去。”我说：“哎，那是不是你？是不是跟谁谁来的？”他说：“对。”然后我就想起来了，我们五年前一起喝过酒。<笑>他说：“你现在怎么变这么年轻了？”我说：“可能刮胡子了。”对，刮胡子了。<笑>他说：“一个年龄比较大，但是拍网剧的，我就猜出来是我了。<笑>”对，挺尴尬的。五年前应该是一一七年，六年前，嗯。就是你现在变好年轻，然后我就想起来这个大哥确实是，在北京的时候也是，我特别，就跟他喝过一次酒，也是朋友的朋友过来，然后我就敬一杯酒。他说，当时我我记得这个叫百里屠夫的那么多人没跟我喝酒，就他跟我喝酒了，觉得他挺勇的，因为一般在酒吧里啊，就是朋友的朋友过来。我可能会就是比较，比较眼睛比较毒，我就能看出来哪个是就是有有能力的人，我就赶紧敬杯酒之类的。这可能就是我跟其他，就是圈子里的人不太一样的。就是你知道，就是圈子里有的人啊，就是不管别人能力有没有，他会在一块就是仗着自己有点姿色，他就在这坐着，别人跟他喝酒。嗯、哦，不会。那个，我先走了。嗯，我有点想睡觉了，我先走了。就就那种，你知道，就有的有的就是，有的那种就是所谓的名媛就这样。但我跟他们完全不一样啊，就是我虽然说就是还有有有点自己的小作品，但是我别人比如说给我介绍，比如说我的好朋友给我介绍说，哎，这个这个是我一个大哥，我就感觉哎哎哎，你好你好你好，百里百里，哎你好你好哎。哎哎，谢谢谢谢。嗯，哎，我给你倒一杯，没事没事，我给你倒，我给你倒。对我就是这种人，所以就是不一样的啊，所以我就会结交，我生活当中会结交一些所谓的，就是有一点点能力的人。对我我我我是会这样，所以。就有很多人，你知道吗？就有很多人就说：“哎，这个比你好看，那个比你好看。”但是为什么他们，就是就是为什么你长成这样，你你你能有一些作品之类的？其实我觉得这是在人，啊，我觉得这是在人，就是你想不想往上发展？有些人他条件特别好，这个圈子里有好多人条件特别好，比如说他上学的时候学音乐，然后他又健身，然后他长相又好看。特男神的那种，但是现实当中就是那种。嗯。啊，我不，我不想喝了，我我喝不下了啊。
，就你知道特特就是那个，就是那你那你出来干嘛呢？对，就有的人就是就是明明就是渴望被别人发现，然后渴望就是想拍戏啊，想寻求发展啊，因为他学的就是这些东西，但是他见到实就是实际的那种场合，他又就是特别端着，就那种。我不知道他，呃，我不知道他在干什么。对，我不知道他在干什么。嗯，有好多人都是这样。我说实在，真的有好多人都是这样。因为我经常会就是在一些饭局上遇到一些所谓的小网红、小名媛，啊、嗯，你包括有的那种明明想，就是我说的现实一点，有的想拍我的剧的，也是在我面前就是。我好像好像跟他喝杯酒，嗯，然后私底下跟他的朋友说：“哎，那天我去百里屠夫的酒吧了之类的。”那你，那你，你跟百里屠夫喝酒的时候，你，你那个状态，然后你还以去百里屠夫酒吧跟他喝酒为为荣耀，你到底想表达什么？就有的人他就是就不知道他想要什么。你正常的就是交个朋友，没什么了不起的，你这机会不就来了吗？有的人我不知道他在他在表达什么，他的行为啊，他的一些肢体语言我就不知道，啊，他的思想，他经常会就是抱怨说，哎，自己就是什么有有身材有长相，然后怎么样很专业，但是他有机会他又把握不了，对，有机会他就把握不了，这类人就很无聊。<咳>对，所以就是我，我个人会觉得说，就在这个圈子里，真的不缺长得好看、身材棒的人，太多了。他不是社恐，我觉得他就是没活明白，啊，就这个圈子里长得好看、身材棒的一大把一大把的，你就是在这些人当中，你是个啥？对，就是其实就是没有办法脱颖而出，啊、嗯，没有办法，啊、嗯，所以就其实就挺希望，就是说大家能看明白一点，就是能出来的人啊，其实都是在为自己做计划，然后就是对生活有追求的人，那些。发展不好的人，我觉得就是方法方式没找对吧<咳>？对，有的人真的是不知道自己在，不知道自己想要什么啊、嗯，就是方法方式真的没找对。<咳>我是咋脱颖而出的？我没有脱颖而出啊！我是咋脱颖而出的？我是，我是那种跟别人不一样，嗯，我觉得我就是跟别人不太一样。嗯，人家在那块直播都是特做作，就是别人骂他一句，啊，家人们不要理他，我也没在意。对，嗯，你不要，你不要为了我跟别人吵架了。我其实这种事儿，嗯，我做直播的，就是很多人会对我有一些误解之类的，反正我也不太在意，反正我做好我自己就行了。家人们，我会继续努力的。我不是，家人们。别说了，我自己来。你是什么东西啊？你你你还来攻击我？你有我厉害一点儿吗？你是个啥？你个网络大喷子，你个小黑子，你就是黑暗里的蛆虫，你啥也不是。你在这块找存在感，你你爹妈生了你，可能都后悔啊。就是我是这种，对。然后有人在那块，有人在那块帮我，我说你不用你帮。你你你在这块说话也说不半打磕叽的，我来怼他，就是那种，我是这种人，就,就反正我自己挺爽啊，我是自己挺爽的那种，我不希望我的粉丝就是那种就是为了我出头，关键你们又说不上点儿上，哎呀妈呀，我就在这块就,就没用，我自己来啊，千军万马我来帮你们扛，对，我是这种，你别你别让我。当那种真善美啊，化身呐、啊、什么，我当不了啊，我真不行啊，对，我真不行，<笑>就
，我就我就不明白一个道理，就是我直播，你别管我真实怎么样，你别管我真实怎么样，就是我直播啊，就是在我的直播间里，我在直播，有一个人来说我不好，比如说说我长得老，难道我不能回怼他吗？出于什么道德，我不能回怼他？我在我自己家被欺负了，别人到我家门口来骂我来了，我还不能怼回去？什么道理啊？他都到我家门口来说我你老，哎，你不如谁谁好看，我不能怼回去啊？确实，人都会老。用你说呀，哎，我就有的人说每个人都会老。那我想问一下，就是比如说你现实当中你丑，我看到你说，哎，你真丑啊，你这个丑，你你又丑你又穷，你啥也不是。你现实当中你确实你丑，你确实你穷，别人说你，你开心吗？我想问一下，你开心吗？别人说你丑、你穷、你啥也不是，你确实啥也不是。人家说你，你会开心吗？谁会开心？谁会说？嗯，谢谢，你说的对。你要是不说，我都不知道呢。真的，感恩，爱你哦。你贱呐，对不对？那我为什么不能怼回去啊？你到我家门口说我老，说我不不如别人好看，我怼怼不怼你，我留着你啊！啊，神经病啊！还现实当中人都会老怎么样？这用你说呀？你就是我的粉丝，我的粉丝。一点礼物都不刷，难道我就说你们这帮穷鬼天天在那块白嫖啊？看了直播还在那块就是，还在那块就是呃，当当那个直播间的主人翁，你当什么主人翁？你穷横，你穷横的，我难道我这么说呀？我直播间谁给我刷礼物了？我从来没这么说过呀。你们愿意刷不刷，我直播也不不不图你们这点儿，对不对？我直播是图我自己乐。对不对？哎，好像你说我穷少似的，对吧？所以说，大家谁也别委屈啊！你攻击我，我就攻击你，这不太正常了吗？你敢，你敢攻击我，我为什么不敢攻击你？你是个啥？啊？不用拿道德绑架我，嗯，对不对？谁给你投资拍的？关你什么事儿啊？我用跟你说吗？你哪位啊？现实当中有好多人给我投资了，你说谁呀、啊？嗯，越来越好看了，谢谢你啊。嗯一天的压力都有黑粉来帮我们解压，我不是啊，我就觉得很正常啊。嗯，如果出如果出柜，你家人想要跟你断绝关系怎么样？断呢、啊？不是你跟他们断绝关系，你能饿死吗？嗯，你关美颜看我关不关美颜关你屁事啊？你哪位啊？你提什么要求啊？你给我刷个华子我就关。你是个啥呀？这不找骂吗？有的人来我直播间又找骂。不是我倔强啊，孩子们，你们要明白一个道理，那他谁呀，在这块比比划划的？要断绝关系的出柜，宁可自己受苦吧。嗯，<咳>就。
就我觉得你长得和剧里不一样，你长得和你照片上一样吗？你和你聊天记录当中的人一样吗？你要求啥一样啊？你那照片修的跟跟那个就是跟那个就是那个明信片似的。剧是几年前的，嗯<咳>，为什么不用搭理他呀？就是你们，你们要知道，直播其实特别无聊，就是来这些黑子，可以啊，我现实当中怼一怼，挺挺好的，嗯，你们就当一个节目去看吧。会出《芝麻三》，会出，但是可能今年不会播。心情不好吗？怎么就心情不好了？我在这块怼别人，我心情就不好。那你们生活当中吃饺子是不是就就一定是过年啊？<咳>不知道，不知道，看看这个剧本吧。我最近就是剧本想改，嗯。对别人心情的好，那你试试，你试试。比如说你，你生活当中受了委屈，你们去骂回去，你看你爽不爽？啊、嗯，因为我我生活当中受了委屈，这肯定是的，每个人都会受委屈。你要是怼回去，你看看你心里爽不爽？啊、嗯，你这个逻辑性你自己都没搞明白，就是说你活不明白。啊，别人怼你，然后你在这块不说话，啊、嗯。你真的长得不一样，你真的很很没脑子呀！你像个傻逼一样，啊，那个叫 P 什么 P R P A R T O R， 什么这个什么 D 呀、啊？啊，你真的很贱呐、啊、你别骂了，我骂你干嘛呀？我是在说你，嗯，真的舍不得那种感觉啊！你是台词啊，嗯，凶巴巴的，我我为什么我为什么一定要对你好啊？你谁呀、啊、？What's your name? Where are you from? 啊？芝麻三肯定请玩，就是看，就是你们看过刘老根吗？看过马大帅吗？<咳>看过刘老根看过马大帅吗？就是，就是，看过《乡村爱情》吗？就是，就他其实就是赵本山的一个一个系列啊，他是就是一个系列，他就是一个《乡村爱情》，对，他<咳>就属于一个系列，就是。赵本山会出很多个系列，但是至于说先跟哪个不太确定，啊、嗯，会换男主吗？会呀、啊。谁是男主啊？我觉得这个，我们每个人都是为了这个剧情而。去贡献的，没有绝对的什么男主，因为，那你说，嗯，那你说就是有的演员他不能拍了，那这个剧就不拍了吗？对吧？是男主不变，我也不能说我不变呢、啊，因为我觉得我也，我也老了，<笑>你再让我演那个十六岁、十八岁，我演不了啊，嗯。我是女主，我是你爸爸，嗯，我是要我是要 daddy， 我是我是我是你，我是你祖宗，行吗？嗯，你多大了？关你屁事啊！滚犊子，滚出去，滚出去好吗、啊？你不滚，我踢你，好吗？那个叫 P 什么开头啊？我踢他，这个贱货，还是个假头像，嗯。打打剑，拉黑，<咳>啥时候拍不知道，不确定
，啊，目的是把剧看得更生动。就，就章子怡演演了一个十六岁少女，章子怡不是演了一个十六岁少女吗？被大家喷成那样，我不能再步入红，步入这个后尘了。我我演芝麻衣的时候，演一个十八岁的。什么坐在吧台上的一个穿 polo 衫、polo polo 衫的男孩就是这小男孩我已经被喷到不可不可理喻，所以我再也演不了了，这这这，不敢演，完全不敢演，拉倒，有阴影了。我这个年纪，你再让我去演撒娇，我演不了了。我觉得就是非常的油腻做作。嗯<咳>，所以我就不太会。我觉得新剧的肯定是会有一个小孩的男主代替我的位置，然后我去演一个男二、男三、男四的一个角色。嗯。演一演，演一，我觉得也是年轻好看一点的吧。我就演一个，就是比较重要的配角就行。嗯，对，就是演个配角就行。呵呵对吧？你演不了，你演不了那个男主，你演男主的爸。只要这个角色是有意思的，我都我都无所谓的，嗯，你不一定要去演那个，就是一定是要演男一之类的，嗯，对啊，演男主的爸爸挺好的呀，我就演一个，就是自己儿子是同性恋，然后要打死他，<笑>我接受不了，我就是要打死他，我演一个这样的角色，嗯。<笑>嗯，<笑>对，高潮就对了，是的做呀，我觉得我觉得就是演戏，演戏就是自己的一个乐趣，一个爱好。就是我新，我可以跟大家透露一下，我新剧的投资，我已经拿到了一百万的投资。对比比比上一，就是比之前的剧要多拿了五十万的投资。嗯，比上一部戏，我们上一部戏是五十万的投资。然后新剧是一百万的投资<咳>，就已经拿到了，嗯，有特效，我们又不是玄幻，玄幻的级数会增加，是的，这个是我觉得肯定会增加的，时长会增加，级数不知道，反正时长会增加，嗯。对，时长肯定会增加，集数可能也就是十多集，大概十六集吧，但是时长肯定会增加。嗯，男主不确定啊，嗯，男主不确定，反正就是新剧肯定比前面要更好，所以就是我觉得新剧的男主是。我所有的男主里边最幸福的男主，嗯，<咳>对新剧的男主绝对是比之前的男主都要幸福多了。我记得我第一部戏可能只花了十多万块钱，二十万二
十多万块钱，第一步就是跟我回家，跟我回家花了，啊，这个钱就是三季花了将近六十万，然后芝麻两部，大概加起来花了一百万，然后新剧可能这一一一一季就就有一百万的投资。会在抖音选，会会在抖音优先的去选，嗯。对啊，新剧的男主肯定就是特别有特别好的，就是起码就是在。条件这块要比芝麻要好得多，翻倍的，翻倍的这个，就是就是资金流啊，我觉得这很好，对吧<咳>？新年快乐，新年快乐。所以就是，呃，新剧其实我我也蛮期待的，而且新剧我肯定不会男一男二，我不太确，我不不太会去做了。因为时长增加了，可能我的我导演的身份的担子也会更重一些，所以就不太会专注在演戏，可能专注在制作这一块了。五十岁了，我跟你我跟你爸一差不多大吧？嗯，那个一九九五年。我跟你爸差不多，嗯，你管我多大干嘛呀？就新剧，我觉得就是剧情上可能反转会更多一些，它有点爱情、都市，然后有点反转、悬疑，对，也不是悬疑，它就是反转比较多。从剧本上看的话，就是，呃，就是埋的那个反转的点比较多，<咳>对<咳>。剧本依旧原创的，这不废话吗？我我所有的剧不都是原创的吗？喜欢反转是不是？嗯。对，就是反转比较多，啊。反转是指分分合合，反转应该是人设的反转，就是这个人物的反转，不是分分合合的反转。分分合合有啥反转的？不就是分和合吗？人性的反转，就是我觉得人性是不定的嘛。想要一些唯美的镜头，我我够呛，我的审美不太好。对，我不像那种就是专业做电视剧的，他们懂得那个镜头语言。我我拍的就有点接地气，你让我拍唯美的东西，我的美感其实是不够的。对呀、啊，你得找郭敬明。对，我太我我拍不出来，我的功力还不行，我啥呀？我这完全是业余的。郭敬明可还行，郭敬明很厉害呀、啊。<咳>应该会有很多眼神拉丝的镜头吧？什么叫眼神拉丝<咳>？什么叫演员？演什么眼眼睛眼神拉丝<咳>？眼神充满爱意，很多人表现表达不出来。我们的演员又不是专业的。<咳>
，我不要求这些东西，我要求的就是你们把人设读懂了就行<咳>，就是你把你自己的人物读懂了，他是到底是什么样的一个心态就行了。看来距离和人设、现实不太一样，就这个话题没完没了了，是吧？天天说我什么啊？你跟距离不一样，我应该一样吗？就这种话题能不能就是停止了？你是你是你生活当中是没有生活生活经验吗？所有人都应该你跟你想象的一样吗？只是个剧啊，只是个角色，只是个人设。你们看到深情的那些男主，现实当中说不定是什么东西呢？啊，偶像塌房，什么就是口碑崩崩崩塌，这种事儿不是太常见了吗？无聊，就这种话题，我真的都不愿意再回复了。<咳><咳><咳>拉拉拉是什么个拉拉哥？拉拉是拉拉拉拉哥啊，那个没播出来<咳>。他们看得太深了啊！现实当中，他演一个，他演一个那个坏人，你们就觉得他是坏人；他演一个深情依依，他现实当中就不能做零了。我剧里的演员哪个是纯一啊？相反，是我我这个演零的人可能。最近两年一直在做一，<笑>对不对？很无聊，你们这些想法就很无聊。他演一，他一定是一吗？有毛病吧？脑子有问题吧？什么叫演员呢？<咳>无聊死了都芝麻三什么时候上？啊<咳>！现实见过灰灰酱痞帅？痞帅，你对痞帅有什么误解吗？我可以这么，就是我，我新年我做了一个，我做了一个决定，就是把灰灰酱取取，就是呃，微信给拉黑了，然后呃，就是微信给删除了。这是我新年，我认识灰灰酱大概有六年的时间。我新年的时候，他给我发了一个新年祝福，我把他拉呃，就是呃，就是删除了，然后把微信就是那个抖音取关了。<咳>我给你我给你们讲讲我跟那个灰灰酱的故事。<咳>我当年的时候，我当年的时候就是拍，拍完跟我回家的时候，可能灰灰酱就看过我们的剧，嗯，灰灰酱这个人就是他之前怎么样，我不去评价，我也不不方便去说人家不好，但是我只是说我们之间相处下来，我觉得他哪儿有问题。首先，灰灰酱那个时候就。就特别，他就通过朋友，我北京的一个朋友来到北京发展，<咳>然后我北京这个朋友其实挺喜欢灰灰酱的，然后就知道灰灰酱想拍我的剧，我跟那个朋友关系特别好，然后呢，就是那个人就引荐灰灰酱跟我吃了个饭，就是说，哎，这孩子想拍剧，怎么怎么样的，然后我对灰灰酱的初印象就不好。可能是因为他跟我那个朋友的关系，让我觉得灰灰酱不好<咳>，所以我对灰灰酱的初印象就不好。后来呢，是我们拍《跟我回家》《跟我回家三》的时候，然后正好有一个角色，我寻思让灰灰酱来演吧，因为当时，嗯，就是灰灰酱是那种给人的感觉就是那种挺乖的，说就是跟他说什么东西，他是会。就是，就是，嗯，知道了，就那种，他会挺乖的。到后来
，我们就是因为男主，我们当时跟我回家三的男主就是演技不行，所以跟我回家三就直接就停停拍了。然后呢，他当时就做了一些行为，就是让我会觉得说，他可能就这个人呢，有点情商有点低。低的点在于，就是我跟那个男主发生，就是会发生一些争执，因为那个男主吧，<咳>我们演情侣，但那个男主吧，他他比较内向，他演不出来。一开始我都可以去教，后来就是进度就一直都上不去，我就作为导演的话，我就有点着急了，说话就其实比较比较急了，然后这个小孩其实就有点害怕了。这个时候，灰灰酱起到了一个就是，嗯，在我的视角里边，可能在他的视角里边是在撮合这件事情。但是在我的视角里边，他可能就是帮倒忙了，反而让这个小孩对我的理解可能会越来越差。反正后来也就没拍了，没拍了以后，然后当时就说好了，说那个就是灰灰酱来演戏，我我会给他片酬。但这个剧又没拍，然后灰灰酱也没有。当时他感情里还发生了一些变故，我就说，那灰灰酱你给我当生活助理吧。生活助理是什么意思呢？就那段时间，我因为我分手了，然后我就特别爱喝酒。灰灰酱就是他会开车，然后会就是他会北京特别流行那种就是租的那种公共的那种汽车，他就是租一个车，然后因为当时我还住那个拍戏的地点，就拍戏一个郊区的一个民民宿里边。所以灰灰酱就是，他的工作其实就是开车接我，给我买烟，因为我喝多了，大概接了五六次，反正就是给他了一个月五千块钱。然后后来呢，嗯、呃，我，后来我其实就有点忘了，但是我跟大家说一下，就是现实当中，就是因为我在深圳不就拍，不是我就开酒吧了嘛。我开酒吧之后呢，我我这边因为这边的，因为我刚接酒吧的时候是把这个酒吧整体盘下来了。盘下来之后呢，我没有身边没有熟人，然后我身边有一个另外一个朋友也是跟胡油酱认识，他就说实在不行你把胡油酱整过来，算是自己熟悉的小孩我说灰灰酱他不一定能来，因为我跟灰灰酱发发出邀请的时候，灰灰酱说啊我不确定之类的，就是灰灰酱就是不确定来不来。后来，灰灰酱就说自己家里有事儿，就就拒绝了我这个邀请。我说，我当时我就跟灰灰酱说，我说，哎，那个我开了个酒吧，需要一个人帮我管管事儿，然后其实也不用干啥，就自己的亲信，因为这边都是之前的员工。灰灰酱以家里有事儿的一个理由就拒绝了。然后紧接着，灰灰酱就发。就是每两天，灰灰酱就发了一个跟我一个，就是跟我北京的朋友一起出去玩的朋友圈然后当时我就挺生气的，就你不想来，你可以说不想来，你不要说你家里有事儿，然后你还傻不拉几的，你发发了一个朋友圈说你说你出去玩了，这不就情商低吗？然后我看到了以后，我那个朋友就说：“哎，那个你邀请灰灰酱，我说灰灰酱可能不会来。”然后紧接着他玩了玩玩了一段时间，可能他可能需要工作了，然后他又主动要来了，来了我说那你来吧，啊我说那你来吧，我就来了以后也是，就让他做做做做纸做做做什么营销做吧台，反正也不是什么特别重的活后来我就直接给他提到店长了，一个月大概拿个八九千块钱。一万块钱，嗯，反正就是这样。然后他来了以后，他就其实挺想谈恋爱的。我是我就，因为我拿他当自己人，我就跟他说：“我说，我说灰灰呀、啊，我说我不希望你谈恋爱。我说你要谈恋爱的话，你给我看一看。我说灰灰，我拿你当亲弟弟一样。我说我不希望你谈恋爱，你随便找一个人，因为我对他以往的恋爱经历，我其实有了解。我就觉得灰灰的长相啊。”包括他的
呃，就是就是就是那个想法啊，就就他其实还是比较骄傲的一个人。我说，那你谈恋爱的话，你应该找一个就是条件好一点的，嗯，就是起码就各方面条件咱们都要比之前要好一点。我说，你瞎谈那些恋爱可能也不成功，而且你马上要拍戏了。我说。芝麻二马上要开拍了，我说我给你一个好的角色，这样你你有知名度了以后，你你也找一个好的对象，我就这么跟他说了。结果好，没过了将近一个月，我们酒吧缺服务员，他说：“哎，那个咱们缺服务员。”然后他就把一个人推荐过来了。然后在别人的口中，我知道他推荐这个服务员，就是他的男朋友。他推荐这个服务员就是他的男朋友，还是从别人口中知道的。我不是对服务员有什么偏偏见，我之前我就叮嘱他，我说。我说你年纪也不小了，因为灰灰酱九三年的，我拿他当当弟弟一样啊。我就希望其实他他找对象吧，起码就是找一个条件稍微好一点的，各方面优秀一点的。因为我在我心中，他其实灰灰酱也算是比较优秀的，优秀的。他就不听我劝，他就又找了一个服务员，就找了，找了以后。后来，后来是直接拍那个《芝麻二》了。拍《芝麻二》了以后，就给他了一个角色，给他一个比较重要的角色，啊，比较给给他一个比较重要的角色，因为小虎这个角色其实很重要的。然后给他了以后。我们在拍综艺的时候又吵架了，啊，我们在拍综艺的时候又吵架了，就是我们拍完《芝麻二》的时候，在综艺的时候，我跟龙二吵架了，呃，原因是误会，就是我俩就是误会了，也不知道你们知不知道这个事儿啊，就是当时在。在那个直播的时候，龙二可能觉得没在直播，他就他就说说了一些自己的一些生活，然后结果龙二就可能觉得是我故意的，但是其实我们一直在直播。龙二可能因为我们都喝了酒，可能龙二就会觉得说我是刻意的直播，把这些东西就设计出去的。然后后来，就我跟龙二就小吵了一架啊，小吵了一架，然后我也挺委屈的，因为大家都在直播。后来。龙二也是说说，哎，可能是被身边的朋友所那个，就是因为龙二之所以觉得是我我在就是直播的时候，就是刻意把他的播出去了，怎么样的、呃？其实是因为他身边的就是呃身边的一个助理说什么啊，我一直在看你们直播，然后可能呃图图是故意播出去的，嗯，然后就。这个事儿就就误会了嘛？误会的时候，你知道，灰灰还是特别情商低的，说了一些特别，就是人家都是劝和，你你知道，就是真正的真正的就是靠近你这边的人，小薇，小薇就觉得我完全没有问题。咱们不说是真的对错，但是你想想，你身边的朋友一定会站在你身边说话。这是一定确定的，你们能懂吗？就是无论你是对错，你身边的朋友一定会站在你的角度去说。但是你知道，灰灰他没有站在我的角度，他站在一个所谓的功利的角度，就是公公正的一个角度。这是，这这个事儿。然后当时我其实挺无语的，本来这个事儿也就这么就解决了，但是没想到他就是站在一个公平的一个角度说了一些挺挺尴尬的话，对吧？然后我也没说什么。后来拍完戏了以后
，然后是熊猫糖，熊猫糖的经纪人，熊猫糖的经纪人，就是那个恶魔，我不知道你们知不知道，叫恶魔的，我不知道你们知不知道啊，就是那个熊猫糖的经纪人过来，因为他当时其实，嗯，我其实引荐过灰灰进熊猫糖。啊，我其实引荐过灰灰去熊猫堂，因为在一些场合的时候，熊猫熊猫堂的经纪人说灰灰不错，我说那你让他去啊，我说灰灰还蛮厉害的，唱歌还蛮厉害的，我其实引荐过，后来呃灰灰呃可我不知道为什么没进去，可能人家有有有自己的想法，人就没进去，后来熊猫堂的经纪人正好来这边工作。就来我酒吧坐了一会儿，因为我们都很多年的朋友了。然后他看见灰灰，他也觉得挺亲切的。然后他就那意思就是说，跟那个灰灰说，说那个，呃，当时我还不在，因为我招呼了以后，然后我有其他事我就去忙了。他就跟灰灰说，说那个灰灰啊、呃，那个百里这还挺挺照顾你的，到哪儿都把你带着之类的。然后灰灰情商特别低的。说了一句，他说：“呃，就是人家说，哎，你现在挺好的，就是会那个，就是百里干什么事都带着你，然后就是看着你现在也挺好的。”然后灰灰说了一句情商特别低的话，这不是我我说的，是人熊猫堂的经纪人跟我说的。人家说你现在挺好的，灰灰就直接说说、啊，好啥好啊，现在总熬夜。这是熊猫堂的经纪人跟我说的，你知道这种感觉不？<咳>你就是干酒吧的，然后你说你自己总熬夜不好，那你来干嘛呢？你要不想来，你可以说，而且你当着我很多年的朋友，人家还在这个，那意思就是说，哎呀，百里屠夫挺照顾你的，到处带着你。他说好，好啥好呀，天天熬夜。然后拍拍完戏，就是拍戏，呃，这个我漏说了一点，就是小薇过来拍戏的时候，小薇过来拍戏的时候，然后就是因为灰灰，灰灰他跟别人不一样，他每个月拿将近一万块钱的工资之外，然后我还会给他那个住房补助，大概八百块钱。然后这我一直都觉得，因为我们的宿舍租的特别大，大概四三三三厅。一室三厅，呃，不是三三室一厅吧，反正就是特别大的一个房间，跟我现在住的房子差不多，就有很多房间。我的意思，灰灰是店长，他有权利住一个单间，但是灰灰没有住宿舍，他非得出去租房子，他就在我们酒吧对面的一个酒店式公寓里边，他租了一个单间，那个单间每个月大概三千多块钱。然后我们在拍戏的时候，给龙二他们安排的就是，呃，就是给那个小薇他们安排的住所，正好是灰灰的那个民宿，就是那个公寓的，也是那个公寓，但是人家是酒店，然后就说，呃，就是小薇就说，哎，反正大家都住在这儿，就去你的房间看一看。这是小薇跟我转述的，小薇就要去，因为他们都在一栋楼，可能就差个几个楼层。小薇就过去了，小薇就说：“我看看你们住的房间。”紧接着，然后小薇就看那个房间，就就就说：“哎，挺挺那个，那意思就是说，挺好的之类的。”小薇就说：“然后，灰灰也是说说，好啥好啊？嗯，在这块租这个租这个房子，每个月大概都三四千块钱，钱不够花之类的。”然后小薇，小薇没有告状的意思。小薇就说：“哎，灰灰，他在北京一个月赚多少钱啊？”因为灰灰在北京的时候，一个月就赚五千块钱，做那个，呃，汽车营、汽车公司的那个方案，就策划，一个月就赚五千块钱。然后他说：“他在深圳赚多少钱啊？你给他开多少钱？”我说：“一万多呀。”他说：“那他。”他跟我说：“他说每个月不够花，然后小小薇就没明说。他说你不够花，你为什么还要租个三四千的房子呀？而且
就算扣除了他三四千的房租，他每个月还能剩七八千块钱，这比北京的时候要强得多。你们懂吗？就是他在北京不如这儿呢。然后他跟着小薇说这个话，而且又是小薇跟我说的，你知道我的心里我就在想，我就说。<咳>很不舒服，你再你再情商再低，你不要跟我身边的人说这些。你们能懂不？你们能懂不？就是，哪怕我有什么对你不好的地儿，你别跟我朋友说。每次都跟我朋友说。还有一次，他有一些顾客，也是他的追求者。他就跟一个其中的顾客就就说了一些店里的不好的事儿，我就跟他说过，因为别人就会就是他会跟别人抱怨店里说的不好，就是做的不好的事儿，然后别人就传到我耳朵里了。因为你们想想，我是酒吧的老板，而且他认识那些人都认我都认识，所以人家自然而然的会说到我这儿。有的人可能真心好意，就是说帮灰灰说话，可能灰灰在工作当中受了点委屈，他们可能就真心帮灰灰说一下，调节一下，就跟我去说这个事儿了。他们可能自以为是的就觉得说灰灰的事儿他们能解决，所以就跟我说，说灰灰，哎，说那个你们店里有什么什么事儿了，然后他可能受到一些不平等的待遇了，就跟我说，然后我就我就跟灰灰说，我说灰灰啊。我没有当，直接直接跟他说，因为我也不想卖了，他信任的那些顾客。我就开会的时候我就说，我说，我说咱们店里啊，如果说有什么事儿啊，不要尽量不要外扬。我说你们有什么事儿，私底下找我，我尽量给你们解决。你们把这个店里的一些事儿说出去，对谁都不好，而且你们也解决不了事儿。我说这不是一个解决问题的一个态度，而且就是芝麻大点的小事儿，你们对外去抹黑咱们店里有什么用呢？而且人都会传到我耳里。紧接着，他跟了一个追求者，然后在聊天的时候，那个追求者就跟我聊天儿，一又就是这个已经是三次以上了啊，至于就是其他的我都忘了。那个追求者就跟我就跟我聊。就坐在这儿，他就叫我过来说：“哎，喝杯酒。”我说：“喝，来来喝喝喝。”然后他说：“哎，最近你们店里，呃，是不是压力很大呀？”我说：“什么意思？”他说：“灰灰刚才跟我说了，说在店里压力很大。”然后，然后说说那意思就是说店里有一些什么决策让他压力大了，说能不能就是怎么怎么地。然后这个时候，灰灰就迎面走过来了。走过来就，就是灰灰用眼神给那个帮他的那个追求者施压，就说让你别说了。但是那个人可能情商就是低，就说了。然后我看着灰灰，我就知道怎么个意思了，我就真的忍无可忍了，因为这个事情已经过了三次了。紧接着我就开会，我也是没有没有说这个事儿，我说我说那个等会儿谁留下。紧接着我就把灰灰叫出来了。我就跟他说这个事儿了，我说你真的是让我，我都，我都不知道该怎么说你。我说你这个就是一个典型的一个没脑子。我跟你说三次以上的事儿，我跟你说顾客也好，朋友也好，他们真的不会，可能有心帮你，但是帮了倒忙。我说你一而再再而三的，就真的我真的是最后给你一次机会。后来，这个事儿也就算了。啊，后来有一次，你知道是什么吗？后来咱们就是店里的事儿，店里当时我就是说，因为他是店长，我就说店里的一些宣传的工作，包括活动，比如说这周搞什么活动，搞什么策划，你作为店长，你拿这个钱，你就得办这个事儿。我说我不能天天在店里，因为我有其他的事儿。结果他就哼哈答应。他就说他知道了，然后呢，有一天，我就问我说：“这周
，这周咱们什么活动啊？他说没有啥活动。我说不能没有活动，因为周五、周六一定是要有一个促销活动，或者说一个就是游戏的一个策划。他说没啥活动。我说不行啊，我说你必须得搞活动，要不然咱们这个周五、周六的生意如果上不去的话，这个月都是亏的。我就跟他千叮咛万嘱咐。他也没答应，也没，就是也没说什么。紧接着，我外地的朋友过来，周五的时候，我外地的朋友过来了，我就陪我外地的朋友去另外一个酒吧去喝酒去了。另外一个酒吧人特别多，然后我就有点喝多了，但是我心里还是惦记我自己的酒吧，所以我喝多的情况下，我还是回到我自己酒吧，我就看看我自己酒吧怎么样。结果我回我酒吧一个人都没有。别的酒吧人山人海的，我酒吧一个人都没有。然后紧接着我就我，而且我进来的时候，我还能听到就是他们欢声笑语的，因为没有客人，几个服务员包括灰灰在那块就是欢声笑语的。我一进来不说话了。我当时我就生气，我生气，我不我不生服务员的气，我不生服务员的气，我生这个灰灰的气。你是店长，店里没客人，服务员不管不顾，服务员可以就是说赚那俩钱儿，他们不忧心这个酒吧的生意，但你做店长。你是你是怎么想的？我紧接着我就宣布了，我说今天休息。我说今天没客人，休息。我说我现在取消，我取消灰灰的店长的职位。就这样。后来过了没多长时间，我就不让灰灰上班了。就这些事儿综合起来，我就觉得灰灰这个人无药可救了，无药可救了。就情商低，不懂感恩，懒惰，干啥啥不行。后来我就，他就，好像是他自己离的职，还是我，我，我，我，我就直接罢免他了，我就不让他，不让他干了。然后后来我，我要拍那个新系列的时候啊，新综艺的时候，灰灰就跟我说说啊，那个导儿，那个。有心的需要，嗯，你来找我。我看了一眼，我都没搭理。然后我还是回了一句，我说：“啊、哦，我说暂时人够了。”他说：“没事儿，只要你需要我就来。”我就说：“好的。”我没有往下说了。紧接着过年的时候，过年就是说到最根本，就是过年我为什么把他拉黑了？我为什么把他删除了？你们知道为什么吗？过年的时候，他给我发了一个新年祝福。正常的，我觉得你新年给我发个祝福，我也不会。你说谁会过年的时候把别人拉黑呢？不会把别人删除吧？对，过年他给我发了个祝福，让我把他删除了。为什么？新年快乐，范姐。祝新的一年怎么都能巴拉巴拉巴拉，我就看这个范姐，我就急眼了。你说他是不是没脑子？他可能他都不知道我为什么删除他。我因为我姓范呢，你说这不是没脑子是什么？首先我是你哥，我是你的导演，我是你老板，我不是你的姐妹。是不是脑子有问题
。你们说是不是脑子有问题？我把它删的没问题吧？他可能都不知道咋回事儿，嗯，就我真的忍他。哎，那个杏花微雨，杏花微雨，你看了我直播看了多长时间？这个杏花微雨你不用怕啊，你就说你我在说这个整整段的故事的时候，你在不在我直播间？杏花微雨，你在不在我直播间？你不用怕啊，咱俩就探讨一下。我说这个整段故事的时候，你杏花微雨，你在不在？来，杏花微雨，我说这个故事的时候，你在不在我直播间？杏花微雨，你在，你你在不在啊？不要不敢啊！我就跟你探讨这个事情。跑啦！杏花微雨还在不在直播间？你们帮我看一眼，他在不在直播间？他跑了，害怕了。啊、嗯，我给大家解释一下啊，我给大家解释一下，就是。杏花微雨说的说，可能是关系太好了，所以才会说这种话。我很好奇，关系好的话，他会，他会当着别人、当着我的朋友面，经常说一些不知感恩，甚至会有一点点抱怨的话吗？你们就说，如果说他跟我关系特别好的话，他会当着我的。我的多年的朋友会说一些抱怨的话，说说什么好啥好啊，现在很累啊，钱不够花呀，店里有什么问题呀、啊？就是他总当着我的面去，当着我朋友的面去抱怨，这是跟我关系特别好的一个状态吗？谁会觉得这是关系好才会说的？为什么？为什么生活当中就有这种就是什么杏花什么杏杏花烟雨这种人啊？就脑子不好，还在这块劝别人要善良的这种人，我说实在的，我我可能对灰灰酱就是，我就一直都觉得他年纪小，嗯，我一直都觉得他年纪小，而且我觉得他能不远千里来到我这儿来帮我，我觉得也算是。挺好了，但是反过来，我这些年帮他也不少，而且他帮我，我都是给钱的，而且我给他的钱是他收入，跟他的收入我觉得是匹配的。他在北京。五千块钱一个月，然后被老板说了几句，然后就辞职了。而且那个工那个工作也是我的好朋友托关系给他找的，然后他不去做了，每天都想来演戏。后来我是没办法，我说那你过来演戏吧。我那个朋友也托托我们，托我让他去演戏。在北京就五千块钱，工作他都做不了。来我这我给他一万多。然后他天天抱怨。你们想想，就是如果说你是在我酒吧做一个服务员，做一个营销，我觉得你赚一万块钱不多
。但如果说你做一个店长，赚一万块钱，店长需要做什么？店长需要做什么？你们说说，店长能做什么？店长需要做什么？需要擦桌子吗？需要拉客人吗？需要喝酒吗？需店长需要拉客人？你们知道什么叫店长吗？处理处理报表，维修一下店面，策划一下活动，管理一下员工，不需要你做外围的工作，就做管理呀、啊，人的管理，物的管理，做一些策划、汇报、传达，这不就是管理吗？你用擦桌子吗？这嫌累，那嫌累。我店，当时我说句非常，非常就是，你知道当时我为什么租那么大的房子？我一个员工，我员工宿舍，我一个月七千的房租，一百四十平的一个面积，员工宿舍啊，员工宿舍七七千的房租，一百四十平米的面积，我为什么租那么大房间？我就想着说，方便员工谈恋爱。当时灰灰已经是店长了，然后她有男朋友，我就想着说租一个大点的房间，她店长能有一个单独的一个房间，里边是有卫生间的，一个卫生间里边是一个房间里边是有卫生间的。我租好了，我说那员工都住进去，然后省着你们在外边租了。结果灰灰起高调，不住进去，自己在外面租了一个月三千的一个公寓。你一个月一万块钱，你花三千块钱租房子，这是你的自由，这真的是你的自由。你一个月赚一万块钱，你花三千块钱租租一个房子住，那是你的自由。你不住宿舍，那是你的自由。但是你不要跟我的身边的朋友跟小薇抱怨说钱不够花了。你还跟我的朋友说啊，我这不够花，谁让你租三千四千的房子了？我让的吗？这不是情商低是什么？关键你这个事儿，你你可以对我有抱怨，你可以放在心里抱怨。你可以放在心里抱怨，你不要说出来，你不要跟我亲近的人说，说来说去，你说他抱怨这点事儿，无一例外的都传到我耳朵里。你说你傻不傻？小薇是我的闺蜜，熊猫堂的经纪人是我多年的好友，他那些顾客哪个不是说，虽然说对他有一些暧昧，或者说他怎么样，那都是我的朋友，他天天跟这帮人说。他的目的是什么？挑战我？这样的人，我觉得就是，我觉得你就是感不感恩无所谓了，就是你情商真的一定要在线，你不要让我就觉得无语了，啊，无语了。所以我新年第一个，第一个删除的人就是他，我忍无可忍了。所以，所有就是灰灰酱的粉丝，你们可以，你们可以让灰灰酱来跟我对峙。我这些年哪点对不起他了，让他情商低到这种程度？这不没脑子吗？嗯。我真的带不动他。你们想想，就是我跟他单独拍了一个叫“你答应过我的”，没有什么浪花。你答应过我的，我我带着他演，没有什么浪花，一点声音都没有。跟我回家，跟我回家后面就是你答应过我的。你们知不知道这个事儿
，一点浪花都没有。紧接着，芝麻二，小薇都火了，他不火，而且芝麻二唯一的反派，跟龙二演戏，你知道他，而且他经常会做一些特别奇怪的行为，就是，比如说片场，我给别人讲戏的时候。他误以为他听懂了，他会给别人讲戏。我在给别人讲戏的时候，他会给别人讲戏，我就经常很无语。你听懂了吗？你自己的角色揣摩的怎么样？新年的第一个拉黑的人，第一个删除的人，我说实在，我已经。我已经就是对他，我已经就是没办法了。要能力没能力，要情商没情商，要敢不敢，我带不动，我带不动，我真的带不动，啊、嗯！咱们不说角色，孩子们，咱们说不不说角色，我就说这么多年。就是有些话吧，我还有些关系吧，我还没不能明说。明说的话，对他更不好。啊，他有一些行为，我真的为什么我对他初印象非常不好，就说明那些事儿已经让我对他已经不好了。我在不认识他的时候，所以我对他，我觉得已经可以了，嗯，已经可以了，嗯。所以你们愿意怎么？评价怎么评价？<咳>就是我只能说，我只能说，就是我不能说百里屠夫一定是好的，但我觉得百里屠夫绝对是那种就是有什么说什么的人。比如说我讨厌谁，我就会讨厌谁，我不会玩那些阴的，我也不会背后说别人不好。我基本上都是在直播，我就直接说了谁。看了直播就会告诉谁，我觉得这这真不怕，嗯，相反，我最讨厌的就是那种得了便宜又卖乖，明里一套背里一套，啊、嗯，我剧里还有一个演员，我剧里还有一个演员，那个演员在拍我戏的时候把把男朋友给，就他拍我戏的时候，他跟他男朋友分手了。就拍我戏的时候，把男跟男朋友分手了。我们就开玩笑，我们就说：“我说你现在没火呢，你为什么就跟男朋友分手了？”就是，紧接着他就找我借了一万块钱还是两万块钱，我忘了，好像是一万块钱，找我借一万块钱。我心里就有愧呀、啊，我就觉得说：“哎，人家分手了，为了我的剧可能分手了，我就找他，我我就给他了，我就，我就我就给他拿一万。”拿一万，其实我说实在的，我当时我确实是没想要这个钱，因为他们其实来拍我的戏没有片酬，所有人都没有片酬，龙二啊、小薇啊，然后包括那个就是其他演员都没有片酬的，所以我给他拿一万块钱，我其实没打算要。但是呢，那个时候是因为我，我拍完《芝麻二》，我紧接着我就在深圳买房了，你们懂吗？就我在我在深圳买房了。是两万吗？我忘了。我在深圳买房了，再加上当时我谈了一个小男友，啊，我谈了一个小男友。然后当时我买完房子，付完首付，然后我其实就钱比较少了，我就寻我试探一下，问问我说，嗯，那个要有的话，我这个钱要回来给我男朋友多好。你们能懂不？就是我，我当时我因为我刚谈了一个男，我刚买了房，然后我又谈了个男朋友。我当时我就想说，这钱要能要回来，我跟男朋友买买衣服好不好？当时就这么想的。结果我要了，然后他就说没有，没有就没有呗。我就寻思，那我我就不要了呗，因为因为他他说的是一个月之后还，我就就大概两个月左右的时候，我就找他要，他说没有，我寻思那我就不要了。这咱说实话，就真的就是咱们要了一次，人家没有，那我真不打算要了。紧接着呢
这个演员通过软件跟一个朋友暧昧，然后这个朋友呢是我北京的好朋友的好朋友，跟你们捋一下关系啊，就是这个演员在。就是通过软件勾搭了一个人，这个人是我北京最好的朋友的好朋友，嗯，然后这个演员就想跟这个暧昧的这个勾搭的这个人借钱，他是这么说的，你能不能手里好像是两万块钱啊，好像是一万块钱。他说：“你能不能？对，我想起来了，我给他拿了一万块钱。然后这个演员跟这个勾搭的这个人说：你能不能借我一万五啊？嗯，之前百里屠夫借了我点钱，现在他一直找我要，烦死了。我不想欠他什么。你只要有钱的话，就先给我挪一下，我用一下。”你们懂这种感觉吗？<笑>你们懂这种感觉吗？我看到的是这个截图啊，我看到的是他俩对话的截图，我看到的是<笑>他俩对话的截图。当时我一下我就火了，我就火了！我操！我借你钱，然后你还……首先，我只借你一万块钱，你找别人借了一万五，说明你连五千块钱都没有。然后你还说，啊，我不想欠他，我、哦、真真烦，我不想欠他什么。这个截图就就在这块明晃晃的就发给我了。我紧接着我就找他了，我说，你在吗？他说：“啊，在呀、啊，宝贝，想我了，没想你。嗯、呃，我这边呢，着急用这个钱，你把这个钱给我凑一凑吧。我现在实在凑不出来，我现在就没钱，我要有钱我早还你了。你没钱，你怎么这么硬气啊？什么意思啊，宝贝？我还说那个下个月去深圳去看你呢。”你不用给我宝贝宝贝叫着，看看这个截图，他就看截图了。我说你为什么要这么说呀？啊，我哪儿对不起你了？还不愿意欠我的，本来这个钱我都不打算要了。你怎么想的呀？啊，宝贝，你别误会，我就是通过这种方式呢，想让他改，就是。赶紧把钱借我，我赶紧还你。我只是一个就是情绪的东西，不是说咱俩，我真不想亏欠你什么，我也没真烦你，我就是夸张一下情绪，让他把这个钱借给我。我说你别给我来这些，我说你这个人怎么样，我都清楚，因为这个人本身人品就不好，然后他还挑拨过我跟龙二的关系。啊，挑拨过我跟罗二的关系，其实我一直都，我一直都觉得没什么，因为我觉得就每个人的理解不一样。你比如说，有人讨厌我，我觉得这正常，每个人理解不一样。有人挑拨我跟谁谁关系，我觉得正常，因为可能我跟罗二之间确实会有一些做的没有那么好的关系。我觉得人家说的，人站在人的角度，或者说罗二跟这个演员关系好，人家俩愿意怎么着怎么着，这跟我没关系。我不知道，我就装作不知道，对不对？我说你，你做的这些事儿，我其实都忍无可忍。我说这个钱我本来不打算让你还，我说你现在必须还。如果你不还的话，我把这些截图全发出来。然后他就说，我还我还之类的。然后就大概两个小时左右把这个钱还了。然后紧接着他还在逼逼赖赖，逼逼赖赖。后来。我就一气之下把我们之间所有的借钱，包括还钱的，包括他跟别人说的一些记录全发出来了。然后他就把我抖音屏蔽了，然后那段时间就天天在直播里说我的不对，然后说要报惊天大瓜之类的。我不知道他到底报了什么
，我不知道他，就是他直播的时候到底报了我什么惊天大瓜，反正我也没听到，反正他就把我拉黑了，然后他就他就在，因为他的朋友圈别人还是能发出来嘛，就是别人还是能看见，就会截图给我，说那个什么什么，直播报我惊天大瓜，请问你们看看没看到我什么惊天大瓜呀？就这么长时间，你们看没看到我今天大瓜？没看到啊，那说明他还是不行。有没有什么今天大瓜让我看看？啊，所以这些事儿吧，我其实我说实在，你们看我生活当中不跟谁玩，那这个人肯定是有跟我是。有什么八字不合的一些，就是冲冲冲冲冲劲儿。你看我剧里，我跟我跟那个，我跟龙二不怎么在一起玩，但是我跟龙二其实说实在没有什么冲突。我跟龙二之所以不在一起玩，一是大家不在一个城市，二呢，龙二可能在我心里，他可能嗯，就是生活的 level 要高一些。比我要高一些，他接触的人 level 要高一些，包括他的生活应该比我有钱，所以我其实我不太去跟龙，而且我跟龙二是龙二说过不下五次说怕我，因为我在剧里边其实是一个导演的一个角色，所以就是哪怕我们演情侣，我们其实也没有办法，只有喝多了的时候，我俩会比较亲密。喝多的时候，我俩会就是肩搭着肩。比如说这个时候要有一个特效要一解除这个酒酒效的话，我俩立马就得松开手，然后就。刚才喝多了，啊，喝多了，没事我忘了，我也会忘的。就我俩是这种人，<笑>我俩是这种人，就是我跟他生活当中就是几乎没有什么。暧昧啊，什么情就是就是交流，我俩不会有，因为我一直都觉得不是一路人，嗯，就是不是一路人。那你像我生活当中跟小薇走的关系，其他的就那些演员，没有太多，没有太多，因为我一直都觉得说，那些让人糟心的人和事儿，不要去接触。嗯，不要去接触那些不是一个圈子的人，不要硬着想着接触。我始终觉得，打需打铁还需自身硬，就是任何时候要让自己变得有钱、有能力，让别人主动来靠近你。我觉得关系不是需要你刻意去维系的，起码我是这么觉得。我觉得，嗯、呃，我持续的去拍戏，有朝一日拍的更大、更好。我觉得我的朋友会不断，我一直都是这样，对我一直都是这样，我一直都不觉得说，我跟龙二一定要关系好，一定要去维系这个关系。龙二来拍我的剧，我觉得就挺开心的。但是如果他不来的话，我可能这个剧我还是要拍啊，对不对？嗯，对不对？对，就是小薇跟我的。因为小薇跟其他的，你知道，就是我们拍戏的时候也是会遇到。我记得那天，我这个故事我也，我也跟你们讲过。那天我们拍一场戏，因为太那天是九点钟拍戏，我们正常是八点钟要到片场，九点要化好妆，然后就开始调试灯光，要开始拍戏了。因为正常化妆，我们只有一个化妆师，所以要化妆就得化一个小时。所以大家多多少少都会迟到一点因为化妆也不是说就是谁早来谁先化妆嘛，那其他人其实就是待着，然后或者说看看剧本，在片场也没什么太太紧要的事所以他们就来的比较晚，比较晚。然后上午的时候，因为他们来的就比较晚，然后再加上起就是比起的比较晚，来了以后就没怎么拍，然后紧接着就是有一个演员。好像是灰灰当时演戏，你知道灰灰演那个芝麻二的时候，一直都进入不了状态。我们就拍灰灰拍的比较累，然后其他演员就出去说买杯咖啡之类的，或者说吃个早点之类的。但是我一直都觉得说你们出去吃东西可以
，但提前跟我们打招呼，就演员不经过我的同意出去吃东西去了，结果就这边没有人拍戏，演员都出去吃东西去了，就我自己在。然后人灯光老师、音响老师，包括那个什么录音老师，包括摄像老师，都在那块等这些演员，大概出去半个小时左右。我们不说就是一天拍摄的费用是几万块钱，我们单说你们不尊重工作人员这个行为，我就他们回来我就给他们骂了，我说你们以为你谁呀、啊？你们红了吗？让这些摄像老师等你们，你们是谁呀、啊？没有我百里屠夫找你们拍戏，你们是个屁呀、啊！还真拿自己当腕儿了，出去不知道说一声吗？拍戏工作时候你们出去吃饭去，饿死你们呀！能，我提了他们一顿臭骂。龙二也在里边，我也没管，我就一顿臭骂。我说你们懂不懂礼貌啊？小薇没去啊，小薇在我旁边啊。对不对？小薇，因为他在剧组待过，他知道这些礼节礼貌。我说你们是不是傻呀？把我气到不行。所以你知道他们跟我关系就不好，因为我真的在骂他。所以你们知道吧？啊，就为什么他们都怕我？我为什么要惯着他们呀？谁呀？拍戏期间，你们早上不不早起，然后吃饭。吃早餐不去吃，然后拍戏期间突然消失去吃早餐。你们自己说这不是脑子有病？喝酒了吗？没没喝。因为小薇她其实是，在剧组待过的，我觉得小薇起码就是懂这些人情世故的东西。这帮人，我操，疯了都！小薇情商不高，但是小薇她明事理，她是。他是正常人，你们懂不？小薇是一个非常正常的人，他起码就是正常。有些人他不正常，小薇情商真的不高。小薇是一个特别傻、特别实诚的人，啊，该洗头了，关你屁事啊！洗好你自己的头就行，你自己头洗不洗啊？卡了吗？卡了吗？卡了一下，现在不卡了啊！现在不卡了啊！所以我就说，我就说你们就是在剧里喜欢的那些人呢、啊，其实，在现实当中真的傻，就是他妈的，连就是都，说白了都脑子都都不太好的那种，就演了我的一部戏，然后就是，哎呀，就觉得自己好像真像人设当中，就像那个角色一样，哎呀妈呀，这个角色。能给你带来什么？带来的也只是一段时间的所谓的，对吧？就是这这个角色，其实就是带来一段时间大家对你的一些憧憬、一些向往。但其实你是什么样，你最终你是什么样，还是什么样，能懂不？
，就其实谁也别，哎，就说这个角色，哎呀，就怎么样了，嗯，就人设而已，啊、嗯，是个啥呀？就是<咳>经理怎么样？经理现在没有。没有，我们之间没有问题，呵呵我不能说人不好，这这这，你们懂吧？你们懂吧？就我们现在没什么大的争吵，就是，就我只能说，就是我跟人家，就是我跟人家，就是，你们能懂不？对，你们能懂不？就是我说别人不好，那也只是就是说我我我在生气的时候。我把他的一些实际情况说出来，但是人家没惹到我，就哪怕他不好，我也觉得没什么不好，就就就就能懂不？就是人家好不好关我不关我什么事儿，所以我不说人家，能懂不？但是如果说他要是做了一些特别恶心的事儿，就是就触触碰到我了，那我再说人家，能懂不？嗯。<咳>对吧？你就是我，我个人会觉得我也做的很多不对的地方，啊，那为什么没有人来攻击我？因为我，我可能也就是没有攻击到他们。但是如果说人我攻击到别人了，别人也会来攻击我。你觉得演员里谁最帅？龚大虎<咳>。啊，我觉得龚大虎最帅，就是帅来讲的话，可爱是龙二，龙二和馒头，还有小薇比较可爱。嗯，对店长最帅，店长可能站在你们的审美上，不不站在我的审美上。嗯，就是很多人可能觉得店长帅，我可能我觉得帅可能是传统意义上的帅。嗯，高志鹏，高志鹏有范儿，生活当中高志鹏是特别有范儿的人。嗯，然后任何时候就是。最帅的话，我觉得是龙二吧，就因为我见过，见过龚大虎邋遢的一面，就是就我，就龚大虎不收拾的话也挺邋遢的，但是也是帅的，嗯嗯，就是龙二是那种就是任何时候都会注重自己形象的人，所以说他很多时候他看起来就是完美的，嗯。嗯，喜欢龙二吗？我别问这种问题好吗？嗯，龙二挺完美的，是完美啊！我觉得他完美的呀，就是就是龙二其实挺完美的。现实当中，龙二龙二也是比较内向的一个人，嗯，不喜熊，对，我不喜熊，嗯，我不喜熊，我生活当中不喜熊。我我生，就是，如果说哪一天你看你们看我洗熊了，那我一定是变零了，嗯，就是，就是如果说你们看我生活当中就洗熊了，一定是变零了，啊，就是那些那些那些我要喜欢胖子，那可能是变零了，啊，对。就是我生活当中就是喜欢瘦一点的，因为从生理上来讲的话，瘦一点会更好一点。呃，胖一点的话，就是可能驾驭不了。嗯，就是某些某些情况下，我可能就是 hold 不住啊,啊。对，嗯，对，为爱做 zero 做。我已经两年
两至少两年没有做过了。但是谈恋爱的过，谈恋爱的话，我可能已经，我就一九年的时候，一啊一一八年的时候还在感情里做零，但其实，呃，生活当中很久没做零了。店长的气氛是不是短了点还是恰到好的？店长那个演员，你们看到的他演技还不错，但是其实他演戏非常的差。嗯，就你们看到他演技不错，但是其实他非常的演技非常的差，只是你们看不出来而已。所以我我之所以找他，其实是就是让他来客串，嗯。嗯，好敢说，我就是敢说，因为我觉得作为导演的话，我敢说，演技非常非常差，而且他算是我所有演员里边就是拍的特别吃力的一个人，所以我没有太多的时间。就举一个最简单的例子，我们拍拍他的时候就，就就那么点戏份，拍了好久。店长有点娘，他不娘。店长可不娘啊！这个你要说他娘的话，我不赞同。店长生活当中也是爷们儿的啊、嗯，就店长他不娘啊、嗯，他不是笑场，他记不住，他也不用心啊、嗯。就比如说你跟他演戏的话，演技嗯、呃、就是台词记不住，然后特别特别不用心的一个人，嗯，对，特别不用心的一个人，他就。他就是不用心，嗯，对他不用心，就是他说他看看剧本了，但是你知道，就是二十个字的台词的话，他大概拍的话，大概能拍两个小时都拍不过。对，二十个字的台词，他两个小时他都过不了。我一点都不夸张，他是我拍《芝麻一》简直崩溃的一个人，我就这么说吧。拍《芝麻一》的时候，呃，顺顺序他是第一个出现的，但是他是我我不愿意剪的一个人，就是他的戏份我不愿意剪，因为每一条他都过不了。<咳>对<咳>，就是。我愿意拍，我愿意剪龙二的戏。我跟龙二的戏剪的特别顺畅，我基本上不用大改，就这一条，我觉得哪一条都能都能用。他的他的就是就是片子啊，就是随便拿过来一条用不了，随便拿一条用不了，用不了，用不了，用不了，没有可以选的了。那我就在那些不能用的当中我去选，还得重新配音，因为他口型又对不上。所以就是特别累，后期我就不我不剪他，我找那个其他的剪辑师去剪他，我不剪，我剪不出来，以我的标准他不行的，后来就是剪不出来，嗯，对，他演技非常差，嗯，对我就后期我就我甚至我都觉得说要不要换人拍。他完全剪不出来，嗯，就剧里，我觉得《芝麻一》就是龙二嘛，我跟龙二演戏非常顺畅，然后《宫大虎》，我跟他演戏也非常顺畅，嗯，就是这俩人其实算是成就了，成就了我的剧吧。嗯，就有一个好搭档，真的是非常开心的一件事情，而且拍的非常有信心。嗯，<咳>店长有溪流<咳>，我就这么说吧，你们所有喜欢店长的人，就是百分之八十都是被这个人设所喜欢啊，你们百分之。百分之二十是因为他的长相，百分之八十就是因为他的他的人设，你们去喜欢。呃，如果说让龙二去演店长这个角色的话
，那你们可能就疯了。<笑>就是，就是，如果说龙二去演店长这个角色的话，我觉得你们就疯了，完全的疯了，这个角色就爆了，又,又演的又好，然后长得又好，然后形象又对，我的妈呀，那你们就疯了。<咳>龙二要演一个这样的角色，就完全疯了。你知道龙二，我觉得芝麻衣他之所以就是没那么大火，其实就是因为他这个人设的问题，他这个人设多多少少有点渣。啊，龙二那个角色多多少少有点渣，所以就是很，龙二其实，在这么渣渣的一个人设里边，他能就是演成这个成就，我觉得已经很不容易了。这样他要演店长这个角色，就直接疯了。你们自己寻思寻思，是不是这么个事儿？嗯，感觉很油腻，因为他，哎呀，有些话我不能说了。嗯，对，<笑>就是龙二能演成这个样子，你们要知道，龙二生活当中是一个非常内向的人，他的演技<咳>在芝麻系列里边绝对是 number one， 绝对是 number one， 嗯。嗯<咳>，对，所以就是他能，我觉得龙二就是。被被他第一季的人设耽耽误了。他要是演店长的话，哼，嗯，我自己是几，我自己我我不不算我自己在里边，嗯，因为我我我个人会觉得说，嗯<咳>，我是评判者，嗯，<咳>嗯。对龙二，龙二是最好的，在芝麻系列里面最好。但是你要说，嗯、呃，芝麻和跟我回家比的话，我觉得龚大虎演技会更好一些，嗯，更好一些。就是龚大虎跟我演戏，我会起鸡皮疙瘩那种，<笑>就是我会，我跟龚大虎演戏完全就是被他带着走。但我演我跟龙二演戏的话，我们其实都是清醒的状态。但你知道我跟龚大虎一演戏，哇，我就觉得就是周围响起了 BGM， 就是我都不用配音乐，<笑>就是那种，<咳>对，<咳>真情实实意，对的，我跟龚大虎演戏是这样<咳>。最让你有向往的是哪段感情？没有，都是我曾经过去的感情。我其实。任何感情我都不会有向往<咳>，可能是发自内心的馋。那个江佑，那个江佑，别用你龌龊的心理去理解我，啊，可能你生活当中没有人搭理你，可能你会有这种想法。我生活当中感情真的不缺，能明白吗？哎，你别没没人要，你开不了张，然后你觉得所有人都是都是想那个把腿劈开。啊、哦，你自己骚就可以了，可以吗？<咳>对<咳>，我生活当中不缺感情，我说实在的。<咳>嗯、拍戏赚钱嘛，我们我们靠什么赚钱？你们花钱了吗？我们靠什么赚钱？你们花钱了吗？我收过你们一分费用吗<咳>？别问这些，呃，已经有答案的问题啊！我从来没收过你们费用，所以你问我赚不赚钱，你说呢？有些事情你们不理解，不理解是因为你，我个人会觉得这是你们理解不了的，嗯。你想干嘛就干嘛，工作还是旅游？那个雨下，那个雨下就是你现在想干嘛干嘛，工作还是旅
还是旅游。我现在确实是我想干嘛就干嘛，但是我不能出去玩儿。我跟大家说一个简单的一个东西，就是我现在真的想干嘛干嘛，因为。我可以这么说，就是我我我相对来讲的话，财富这一块比较自由了一些，不是财富，也到不了财富，就是我的经济这一块可能稍微比一般人要，呃，松一些。就是最主要的是，我现在有，我现在就是有很多事情要去做。我一直都觉得，我要我要玩了的话，那我其实就。对不起，好多人和事儿，你们能懂不？就是我，我要做一直做事儿，我才能支撑起来我的信念的东西。就如果说我要堕落的话，我会觉得，因为你们知道我拍戏其实是有投资人的，你们想想，投资人把钱给我，我出去玩儿。人家会不会觉得说，你是不是拿我钱去玩了？或者说，你是做事儿的人吗？很多人他其实想想分不开的，就我一直都是这么忙碌、这么辛苦的在生活，其实就是因为好多人其实是信任我的。就比如说我，我其实你看我作为一个酒吧老板的话，按照你们的理解，酒吧老板的话。有人找我出去旅游，我是不是可以出去？因为小大夫，你们知道我这这两天有在跟一个朋友在接触，但还没确定关系。但是其实他想说，呃，初二至初五，他想跟我出去旅游。我说我出不去，他不明白我为什么出不去。其实我的理由很简单，我的员工他们节假日没休息。如果我现在背着我的员工出去玩我是不是得发朋友圈啊？我发朋友圈的话，我的员工看到了我在这块为老板卖命，老板自己出去玩我一个月赚赚这点钱，过年不回家。你知道有就是我个人会觉得，就是员工会心里非常不舒服。如果说是平时的日子还好，就这种节假日的时候，老板不在，他们心里能好受吗？那我的员工心里会怎么想？老板自己自己出去潇洒去了，而且我现在店其实说实在的不是特别稳定，所以我经常会背负一些东西。你就你你们经常问我说你你你你平时也约吧？我我不会，为什么不会？你们知道为什么不会吗？因为我受不了别人对我。产生一些质疑，所以这就是我累的点。放松一点，我可以放松啊，我可以就是去按摩呀，是不是？我可以去按摩，我可以去消费，我可以去怎么样？但是，一天我只有一天的时间，我只有一天的时间，我不能说连续两天我出去玩儿，除非就是不忙的时候。就不忙的时候，我可以出去玩儿。你这个节骨眼儿，你出去玩儿一天，你能开心到什么程度啊？你不玩儿，你能死吗？就这种感觉，就是你，你非得玩儿吗？我现在本身，我每天，我稍微努力一点，我都对得起我今天。但是我一天我不努力的话，我对不起。<咳>哎呀，现你们看直播好像看那个<咳>看讲座一样。<笑>这这这不是看讲座啊<咳>，对，就感觉就是树立你们的什么什么观什么，没有没有那个高度，就是我只能说我我现在生活是这样的，就因为我，就我就我我其实现在一直都是虚的，我一直都是虚的，因为我现在有好多东西都是别人给我的。就是别人看我努力，然后给我的。如果我一天不努力的话，可能我身边好多东西都会散了。<咳>对，就是会散了。嗯，我，你比如说，如果我现在出去玩
，那我的一百万投资也会没有的<咳>，也会没有的。我在感情里我可以谈恋爱，但是我觉得我在生活里我不能堕落，我要堕落的话，我的投资会没了<咳>。这是我比一般网红要优秀的点吧，就是我比他们上进的点，啊，就是我有我有自己的方向。<咳>谈恋爱为什么不能长久？谈恋爱为什么不长久？嗯，我跟大家说一下我的感情观。我看我是相信一见钟情的。我在生活当中我是相信一见钟情的。我看到一个人，我觉得他浑身泛着光。我会喜欢他，我会给他一百分。但是你知道，感情啊，那种好感啊，都是架不住去，要去生活在一起。比如说，我喜欢一个人，我当时喜欢大鹏的时候，我今天可以跟跟大家聊聊我跟大鹏的故事，因为我大鹏其实我们就是上一次啊，大鹏也说过，说你可以在直播间去聊我们的事儿。我说好，今天我就索性跟大家聊一聊。授权了，可能这段故事啊对大鹏不太好。嗯，来，咱们咱们拿起瓜子儿，搬起小板凳，拿起汽水，咱们来听故事啊<咳>。我见到大鹏的时候啊，浑身散着光。他跟我，我曾经我特别喜欢一任叫小杨。然后，但是呢，我们之间很快就结束了，一个半月的时候就结束了。所以我我跟小杨分开以后，我其实缓不过来。当后来我酒吧在招歌手的时候，大鹏就过来了。然后我就在我就在喝酒呢。那天我在喝酒，他一进来的时候，我不知道广东地区有没有知道一个叫胡仔的。广东地区有一个叫胡仔的，你们知不知道？就是深圳有一个叫胡仔的，胡仔，跟大鹏长得就有点像，就是一进来我就我就以为他是胡仔，然后我还跟他点头呢，我就跟跟那个大鹏我点个头，因为我以为他是胡仔，我就点个头，然后他也点个头，就他跟先跟我点了个头，然后我也点了个头，因为我觉得我认识他。紧接着呢，然后我们店长就说：“说哎，那个老板，那个有人来面试歌手。”我说：“哦，我说那你让他试试呗，让他试两首歌，一首就是一首快一点，一会儿一首慢一点的。”我以为胡仔来应聘歌手，结果他唱完了，这他唱的过程当中，我们店长就过来说：“说哎，这个好像那个，好像那个就是。”小杨啊，我一看侧脸，非常像，<咳>他跟那个虎，就是那个小杨特别像。然后我一下，我心里就有点咯噔一下。然后紧接着，我其实心情就不好了，因为其实小杨一直都没走出去，我一直都没走出去。一说这个侧脸像小小杨，我一看真的像，我就没走出去，我就心里就咯噔一下。紧接着他唱了，他唱的是那个。我从没见过你什么激激，我从就是那个什么叫漠河舞厅，挺伤感的。大鹏面面试的时候唱的《漠河舞厅》，然后唱完了以后，我就我就跟我就跟店长说，我说留他。然后我身边人就在那块调侃我说：“哎，你你你是不是找了个甄嬛，忘不了纯元？然后你就怎么样？”我说你们别管，我说我说就是我我要留他，我因为我真的从他的歌声当中我能听到那种感动，所以我就留了大鹏，<咳>然后包括我就然后那个店长就问我说：“哎，咱们给他多少钱？”我说：“现在歌手多少钱？”他说：“那个。”歌手现在五百块钱一天，我说给他六百，然后我就给他六百，大鹏就过来工作来了。然后一开始吧，我
我都有点回避。后来你知道，就是我经常在酒吧喝多嘛，然后看到大鹏唱歌，我就特别感动。然后后来就紧接着就是，偶尔的会跟大鹏聊天，然后。就觉得大鹏这个人懂得拒绝，因为我有的时候会有点不正经，嗯、吃小孩的那个状态嘛，对，吃小孩那个状态，我就是有点不正经。我说，哎，喝多了，要不要陪我啊？就是我就会有点不正经，我就调侃大鹏嘛，就是那种，呃，喝好多。他说你怎么喝这么多呀、啊？我说，因为没有人，没有人，嗯，没有人跟我回家，反正我就各种调侃。反正后来就是大鹏就一直拒绝我，不是拒绝我，就是那种就是，就是嘿嘿一笑，或者说就是呃，就是你别开玩笑了，就就就说这这类的话。就大概我就是在这种，就是那种软磨硬泡的情况下，我追了一个半月吧，<笑>就追了一个半月<咳>，因为我就拿语言追，我其实拿语言追，后来。啊，那段时间不是肯德基出了一个，就是那个什么可达鸭嘛，就是，就是，就是，就是，就是这个可达鸭嘛，你们记不记得？<咳>对他其实一开始没没看上我，就肯德基出了一个，就是这个可达鸭，对，他就在别人的朋友圈评论，他说他想要，我就正好有那个人的微信。我紧接着我就赶紧去买了，因为那个时候还就是在淘宝上还能买到，后来直接买不到了，我就赶紧买，买了以后我就送给他了。然后后来就是大鹏，就是有一天就是本来他应该上班，但是那天客人不多，我就没让他上班，好像我们就就是让他在这喝了个酒，我就约他喝酒。然后我说：“今天我可能喝多了，你陪我上班。”他说：“好的，反正就是喝了喝了一两次酒吧，大概两次左右。”我觉得他其实对我也有一点好感，但是他可能在考验我之类的。后来我索性我不追了，就是就紧张啊！哎呀，咱们的小招数、小手腕就特别的狠，你知道吗？我知道他对我好感以后，我就直接我就不追了。啊，就是咱们就是，就是哎，这个小手腕就拿捏住你，哎，你不是我不追了，反正我知道你对我有好感。后来他跟我说话，我就各种远离。但是你知道，就是我给他六百这件事情，我们原来公就是原来的就是那个歌手是五百，他是六百。紧接着这个歌手就知道这个事儿了，那个歌手就有点生气了，就找我了，就说什么那个啊那个。呃，老板，那个要给我涨工资怎么样？我说，呃，那个为啥呀？他说那个啊，你看我这么长时间在这块儿，然后那个新来的歌手都比我工资要高。我说哦，我说那行呗，从下个月给你涨。他他那意思就是从从从那个那个歌手涨的那天他就要涨，我要给他补补钱。然后我就有点发火了，我说你，我说这不行啊，我说。人家我给人涨是人家的本事，然后他就开始攻击大鹏，他就说啊，大鹏有啥本事啊？他不就是比我长得好看吗？他有我唱的好吗？我一听他说这话，我就我就有点急眼了。我说，比你长得好看是事实，怎么了？我就是要给他钱多。你以为现在只靠业务能力啊？我说，人比你长得好看就是比你强。然后他就开始说大鹏不是我，就在那块怼他，然后他就开始就是怼我，我就怼他。后来我直接把他开掉了，<咳>我就直接把这个人开掉了。然后大鹏，大鹏，<咳>大鹏就因为这个事儿，可能也知道就是我在偏袒他。后来我就，我我也是心情有点不好。后来是有一天我，我感冒了，我发烧了。然后那天我还在喝酒，然后，啊，中中间还有个事儿，就有一天就是，还有个事儿就是我之前有接触的一个小孩儿，闹事儿，然后，就大鹏就看我第一次发火了，然后紧接着就是，哎，这个也不算事儿，也不算重点，就是有一次呢，就是
大鹏说好，就是就是要要要陪我上班的，然后他紧接着他下班就没走，没走他就跟那个一些小孩儿在那块喝酒，在那块喝酒，然后我就寻思你喝都三点多了，然后他又说今天是来陪我的，我就说，呃不要让他喝了，但是我就没办法，我就说，我我就怎么去劝人家走啊，我就我就直接过去了，我说，走啊，走回家。然后大鹏就懵了，大鹏的意思就是说，哎，你当干嘛当着别人面就是好像咱俩在一起一样？我的意思就是说，我就直接假装咱俩在一起，我赶紧劝你走。但其实大鹏不想走，紧接着大鹏就没动。我在这块就是我尴尬到要死，我说走啊，大鹏回家了。大鹏就说啊，我我在这块喝一会儿，你先走吧。走啊，不说好一起走吗？我啥时候说过呀？就这样不给我面子<咳>，然后我就说，啊，那你不走，我先走了。我就从那以后，我就觉得大鹏情商有点低，我就我就不管他了，不管。然后有一天，他就他又开始就知道我生气了嘛，知道我生气了，然后我就我就一直不搭理他，他他就一直在主动跟我说话。他说：“你这两天怎么不理我呀、啊？”我说：“没有没有啊。”我说：“那个。”呃，就怎么怎么样，后来就跟他不跟他太那个亲近了。有一天，具体怎么回事我忘了，反正就那天我感冒了，然后但是我还在陪客人，然后我们那天吃了个饭，然后我陪客人的时候，他我就说那你先回我家等我吧，帮我遛遛狗。啊，就是我就是意思就是说帮我溜溜狗，因为我感冒了，我这边还要陪客人，然后我就把钥匙给他了。紧接着就是喝酒的那帮人，然后看见我把钥匙给他了，然后就调侃我。紧接着那天我真喝多了，然后又感冒了，然后就是大鹏就照顾我。晚上的时候我喝多了嘛，我抱着狗在那块亲，一晚上没搭理大鹏。就是大鹏第二天还说说你昨天晚上抱着狗一直在那块亲，然后也不上床睡。怎么样呢？后来我就请大鹏吃饭，然后他就照顾我生病，然后就发生了关系嘛啊，反正就是特别顺其自然的，就是就就在一起了。然后一开始挺好的，嗯，一开始挺好的，就是我能想象到的，就是我俩。我俩那方面特别和谐，我俩那方面特别和谐，然后他每天陪我上下班每天晚上他都回，基本上都回我这边睡，因为他上班的地儿离我的离我的地儿还其实挺远。他每天那个时候每天下班喝的再多，家里有个人，就这种感觉特好，特好，我就不跟大家演。隐藏，然后再加上大鹏也是，呃，只要是性特别和谐，特别和谐。然后就是那段时间真的体验了什么是幸福，哎，幸福，只要是幸福。然后<咳>打麻将也带着他，然后就干嘛都带着他。后来我就产生矛盾了。嗯，产生矛盾了。为什么产生矛盾？比如说，就是，哎，细节我就不跟他讲了。我就我就直接跟大家说，我们俩为什么会分手吧？我俩为什么会分手？就是，嗯，就以下以下的以下的发言可能对大鹏本人不好，但是，嗯。有很多人都不不太知道我俩为什么会分手，嗯，第一点，大鹏就是这些这些原因，我觉得大鹏知道，但是大鹏可能都不忘记了我俩为什么会分手。首先第一点就是经济这一块你们知道，其实我我在我在经济这一块呢，在你们眼里我算是有钱的。嗯，但是其实，在当时的情况下，其实我
比较的、比较的恐慌，经济比较恐慌，因为我那个时候每个月两三万的房贷。然后再加上疫情的情况下，我们酒吧是基本上开不了的。你知道，到后期我甚至都因为大鹏一直唱歌，也是唱那种比较丧的歌。酒吧其实不太希望就是总是丧丧的歌。唉，然后就是，我就把甚至为了结结缘开开开支，我就说大鹏不要去。唱歌了，然后就不让他去工作了。大鹏因为这个事儿，其实对我一直都有怨言。那意思就是，为什么还要一个歌手在？为什么不把他辞掉，留大鹏？确实，大鹏跟那个歌手比的话，没有那个歌手唱的好。再加上那个歌手其实会调节气氛，那个是专业的歌手，然后又会调节气氛，唱的又比大鹏要好。大鹏其实就不太理解，大鹏就一直因为这个事儿跟我生气。为什么说这个钱不能让他赚？我一直在哄大鹏，但是我反有那一次我就有点生气了，我就反过来问，因为那天我还在直播，大鹏就一直小脾气，然后我就把直播关掉，我就反问了一下大鹏，我说：“你是我男朋友，我酒吧这个情况了。”你为什么还想着赚我的钱？你要说你想唱歌，我把那个工那个那个歌手辞退了，你来我这免费帮你帮你男朋友，行不行？而不是说你想让我把这个员工辞了，然后你来赚我的钱。对不对？你要是真想唱歌，可以啊。来我酒吧，我现在酒吧都已经就是被疫情搞的，搞的就是乱七八糟的。你这个时候让我辞了其他人，你来赚我钱，你因为这个事儿你不理解我，然后你在作。为什么你不能不要钱来帮我呢？你无非你就是想唱歌，还是你真的想来赚我钱？我就给他一顿说，一顿骂。骂完以后，他懂了，懂了。但是你知道后面的事儿<咳>？有一次我也是在直播，他不吱声啊，我一骂他，他就不吱声了。嗯。后来你知道有一次我在直播，我在直播的时候，我们一起去吃了个海底捞。是跟我那帮朋友，因为我打完麻将，然后我那帮朋友吧，就是去吃海底捞，结果就是因为我好像是我输钱了，我我输钱了，然后我就要去请客嘛，然后我就要点点单的时候，然后他就说那个那什么，他说我有什么什么什么黑钻卡，海底捞的黑钻卡，他说他来点单便宜，我说那行你点吧你点吧，然后就他就在那块点单了。点单了以后，然后就，这他点单，他自然就是买单了嘛。买单其实我一，因为我一直在直播，我也忘了这个事儿了。我说实在的，回去的时候也忘了。我说实在的，就是那肯定不能让你花钱，因为是我的朋友。然后他就买了单，然后他就支支吾吾回去，他就坐床边就支支吾吾，支支吾吾，我就不知道怎么回事然后他就跟我说，他说那个。啊，刚才那个，啊，就是那个火锅钱大概五百多块钱。我说哦，我说我忘了这个事儿了。我说那你刚才为什么不说呀？他说你在直播，然后我就赶紧把钱转给他了。后来是也是因为我总跟他在一起总直播嘛，总直播，然后就出去买点什么东西吧。基本上我因为我一直播的话，我一付钱的话，我就得退出去，你们就是卡了。你们就会卡掉，然后我一般就是在直播的时候，就是看他就去买单，但是其实都买不了多少钱，就几十，甚至就是顶多也就是两百块钱。然后那段时间我还记得，就是我在直播的时候，有个人就在攻击我说：“哎，怎么都他买单啊？为什么就不你不付钱啊？”我还我还给那个网友骂了，因为
，因为其实生活当中的开销都是我在开嘛，只是我在直播的时候我没有办法去付这个钱，然后他就是他就付了，付了以后，包括那次我们一起去看话剧，呃，看音乐剧，在在南山。然后可能后来又看了个电，一场电影大概八十多块钱，也是找我要，我有点我说实在我有点不舒服了，就是几十块钱他找我要，我有点不舒服了，嗯，我有点不舒服了，嗯，这你要说五百块钱我 OK 的。对，五百块钱 OK 的，我说我付真行，我就几十块钱我真的不愿意了，因为本身我不太在乎这钱，而且生活当中的所有的开销基本上都是我在开，出去吃个饭什么的都是我在开，然后几十块钱就找我找我要，我就不舒服了，然后包括那个。因为他辞职的时候没到开工资的日子，正好他找我要那个几十块钱的时候，正好是，呃，他要发工资的日子，大概连着就是两千多块钱，加上这几本就就是几十块钱，我就都给转了。转了以后，心里就不舒服了。这是其中之一，我就跟他说过这个事儿，我就连着那个酒吧唱歌的事儿，包括这个这点小来小去的钱的事儿，我就跟他吵了一下。这是我们好像是第一次闹分手的一次，就是我会觉得说，合着你自己的钱你自己存着，你跟你跟你赚你老公的钱，然后你花着钱，然后还要给我 A 呃还要让我付钱，你要说跟我 A， 我都觉得心里舒服一点啊。你要说跟我 A， 我心里都舒服一点。合着我给你开工资，吃饭我付钱，什么都是我来。你知道，就这种感觉，就好像就是都该花我的钱，你的钱你要攒起来，就那种感觉。我心里其实就有点不舒服。再加上他那个就是就是那个酒吧歌手这个事他跟我闹，我就直接就跟他生生了生了气，我就打算跟他分手。然后也是闹了一次分手，嗯，就闹了一次分手。后来呢，第二个理由你知道是什么？后来就是我，因为我总打麻将嘛，我有一帮朋友总打麻将，我就发现他情商有点低。我是对情商低的人，我是特别讨厌的啊。就是比如说，你就是因为这点钱的事我倒无所谓，但你要情商低，我真不行。情商低的点在哪呢？他去我朋友家，然后因为他也会打点麻将，有的时候我就让他玩一玩。但是呢，因为我们其实麻将的人都是够的，比如说有的人可能来晚了，他就会帮着打一打，或者说别人就是让他打，他就打。但是因为他打的非常慢，非常非常慢。所以就节奏就是打乱了，大家其实都心里都在想，就说哎打两把下去吧，但是他自己不敢觉，因为我就我就很怕让周围的人就嫌弃我男朋友就情商低，我就我就在桌上我就连说带笑我说哎呀你赶紧打两把下去吧，人家在那块等着呢，然后等着的那个人当然得说说啊没事没事让他玩吧让他玩吧，结果他就真不动了。这个大鹏就坐在那儿真不动了，我就提示他，我说你哎呀行了，打两把得了，人家人好不容易下班想玩一会儿，你打的还这么慢，没事啊，他自己说让我打的呀，是不是啊？啊是是是，让大鹏打吧。然后我在旁边，我真的是。对，他是实在人，我就说，但一是年轻，二是实在人。我在旁边，我就真。后来他是让了，然后每次要打麻将，他他其实都想打
他每次他都想打，他就在里面就是，这个也是可爱的点，<笑>对。<笑>然后说到上厕所，还有一件事情，就是有一天，好像是他放假，还是他上班，我忘了啊，他他他上班，但是那天我想打通宵，因为那个时候酒吧不营业嘛，不营业我就。我就说那个我打个通宵，因为他比较黏着我，他说那我也跟你去<咳>，紧接着他就去了，去了我那天就打通宵，然后他紧接着他，我们就在打麻将的时候，在打麻将，然后我就听着有人洗澡，我说谁在洗澡啊？好像是你对象吧？不可能，我对象怎么会在你家洗澡？紧接着。大鹏从浴室出来了，我那个尴尬呀，因为他要在这过夜，可能他觉得在这洗澡没问题，我我就觉得很有问题。你们知道那种问题在哪儿吗？就是我在朋友家，啊，我跟他们很熟了，认识两三年了，我都没有说翻过人家冰箱，因为我觉得翻冰箱这件事情很不礼貌。我就再熟，我也不会主动去翻冰箱，除非他们说：“哎，你把那个冰箱里的什么什么递给我。”我不会。更何况去借用别人家卫生间洗澡这件事，我觉得你上个厕所没问题，你洗澡，可能他也是得到了主人的同意啊、哦。但我会觉得，就别人再同意，也不行啊。就别人再同意也不行啊，这是礼貌的问题啊！你怎么可能在别人家洗澡啊？<咳>洗个澡有啥的？你跟人家熟吗？我跟人家三年两年，我们我我充其量我说我给别人在别人家洗个澡没问题，但是我都得顾及。我男朋友跟人见了三次，去人家三次，在人家洗澡，你说行吗？你觉得行吗？可能没想没想那么多，人家没想那么多，你自己不想啊？你第一次就可以洗澡，那你说明你浪。嗯，你是浪啊，你应该就是看看自己有没有问题啊，你真的是浪，嗯，<咳>洗个澡想那么多干？我告诉你，严牙，我跟你一直我都我都觉得我焦虑不了，因为你觉得没什么的事儿，在我心里已经觉得非常那什么了。啊，你觉得没什么的事儿，在我心里已经觉得非常的什么了，啊，啊，<咳>我继续往下讲，嗯，我继续往下讲，我就回去我就跟他说呀，我说，我说。就是因为我一般都是什么呀？我一般都是那个，当然是熟人家。严雅，你在我家会洗澡吗？我想问一下，严雅，你在我家会洗澡吗<咳>？不会。那我觉得严雅，我男朋友跟我好朋友，我我男朋友跟那帮朋友的关系，还不如你跟我熟呢。
，就是不熟，原因就是不熟。你跟我不会在我家洗澡，他跟他们也非常的陌生，顶多也就见三次四次，怎么可能在人家洗澡啊？我从来没在别人家洗过澡，我也不会在别人家。就是我不会穿着裤子在别人家床上坐着，啊，这是我我自己的一个对自己的要求，嗯，对，我就跟他说，他也是，好像听懂了，但好像又跟我犟。一般我碰到这种事儿吧，我都是。我不知道该怎么跟他讲，因为你说这种事儿我怎么跟他讲？我说实在，我就不知道该怎么讲。我一般都是会生闷气。我生闷气的原因就是我不知道该怎么去说，因为我觉得这个真的是礼节礼貌的问题。然后我就大概生了闷气，不爱说话了几天，他就问我怎么了，我就跟他讲。讲了以后，他会跟我俩犟两句。他说：“没什么呀，你的朋友说没什么呀。”我说：“我的朋友说没什么就没什么。”我说：“你自己的，你自己的理解呢？”我说你：“你你是我的男朋友，你你不注重细节，没有礼貌的话，人家会觉得我不好。”跟他讲了，也是懵懵懂懂。后来第三个分手的原因。这可能他不知道啊，这可能他真不知道。就是第三个分手的原因，就是我能感觉到他其实不太喜欢我家 Monkey。我能感觉到他不太喜欢我家 Monkey。他会嫌弃，会有一点点吼。不愿意管。如果我不在家，我比如说我在单位应酬的话，他也不想回家。就比如说有有的时候我，我我会在店里应酬。他说：“你今天几点回？”我说：“可能会晚一点。”他说：“那我也不回了。”但是我多希望的是，我今天应酬，你能帮我溜溜狗，你今天就回来吧，因为他在里面住，嗯，就是也不太固定。我然后。他给我的解释是，他怕毛，因为他可能就吸入那个毛，他会咳嗽啊，会过敏之类的。比如，他确实有这个问题，就是比如说狗凑凑近了他，然后他睡觉的时候就会有点过敏，会浑身痒。所以狗一碰一一一一靠近他，因为我家狗还比较热情，啊、嗯，就是狗比较热情，就会扑他。就跟他玩儿，他就说起来，别晃啊！起来，起来，起来，起来，就那种，他会这种。我每次看到啊，我都其实都是会劝自己的。我说没事，没事，没事。但是你知道，就是后期啊，他有一天，我说你干嘛去了？因为他那个，他有的时候他愿意跟朋友一起出去喝喝咖啡。下午的时候，他不工作的时候喝喝咖啡。然后他说啊，我去朋友家撸狗去了。因为他朋友家有一只柴犬，然后他总去撸那个柴犬，嗯，就是心里会不舒服。对，对，就是会，我其实心里会不舒服，就是，对，就是不舒服，我真的不舒服，我不舒服，我真的不舒服。后来还有，后来其实就是，嗯，我俩闹过两次分手嘛，后来其实是。后期的时候，我们
，深圳啊，十月呃，就是<咳>马上十月一长假的时候，突然就来了一波大疫情，东门中心城直接被封掉了。因为酒吧行业其实最主要的就是十一，十一国庆节的时候才能赚钱，但是在七。十一前夕，直接酒吧就封掉了。那个，我们整个商场封掉了，封了大概十多天。在这之前就断断续续封，断断续续封。其实我我酒吧封一天，我亏五千块钱。我酒吧只要封一天，我就亏五千块钱。然后在酒吧没封之前，就是那个商场没封之前，大鹏就跟我不是不是一次是抱怨。就是他工作，他领导傻逼这这个事情，我就跟他说：“我说你要是觉得不太喜欢这份工作的话，你可以辞掉。”我说：“嗯，你可以再找一份工作。”他说：“就是不知道该找什么。”我说：“那你可以进修一下，因为大家也知道大鹏在健身。”我说：“那实在不行，你考个健身的资格证。”我说：“这个钱我还是有的。”如果说你想去上个学呀，去上个补习班，我说我这个钱是有的，我支持你去。他也不去，他说他没有什么想法。我说那你梦想是什么？他说想当歌手。我说那我没办法。我说你想当歌手的话，我只能给你写歌，咱们发发歌。我说你要不想现在的工作，咱们就去，就就去考个证，或者说就是上个，比如说你学个。服装设就是什么那个电脑设计、平面设计什么，我这个钱我都是有的，也就是几万块钱嘛。这个钱我作为男朋友家，我男朋友的话我是可以出的。他也不去，他就一直在抱怨现在的工作，然后又不去往前走一步。后来他就直接辞掉了，辞掉的那个时候正好是酒吧封掉的，就是那个商场封掉的时候。然后我俩接触其实就多了，然后他就想着说，为什么我不开心呢？他在辞职之前，他就一直有一个疑问，他说：“你为什么不开心啊？”所有所有地方都都都不能上班了，就他单位还在要求他上班，所以他非常不开心。他觉得好像全世界只有他一个人在上班。但是我不上班，他反而会觉得我特别的颓废，他不能理解。但是我其实我心里是特别，我希望我上班的，因为每个月的房租、开销、房贷压得我喘不过气。虽然说我有有这个有这个钱，但是一天亏五千块钱，他就不明白我为什么不开心，他觉得我生活的很压抑。我跟他解释，他也不懂。后来他直接就辞掉了，辞掉了以后，他就跟我说：“他说他想出去旅游，因为我曾经答应过他，因为大鹏有一件人生遗憾的事情，就是他从来没有出过广东旅游。我曾经我就许下承诺，我说我要带你去。”玩儿，我要带你回哈尔滨，我要带你怎么怎么样，我就说过，我说，因为他没有这个，他连没，他连出广东都没出过广东，所以我就很希望带他出去玩儿。他辞职了以后，正好是赶上十一了，他就觉得我酒吧也不开，能不能跟他一起出去玩儿？我当时哪有心情玩儿啊？哪有心情玩儿啊？非常没有心情，我就这么说吧，一天五千块钱，你看着了，因为你的房租不会因为你疫情就不给你算了，每天都是五千块钱。我大概那段时间是开半个月停半个月，开半个月停半个月，我每个月都亏个三四万块钱，然后又得到消息，国庆期间我不能开。国庆期间，我们保守估计每个每天的营业额大概就是在一万块钱左右，我们大概能要停十五天，这十五万块钱就直接打水漂了
，所以我心情是非常非常复杂的，就是非常非常复杂的。他这个时候找我出去玩，我说我不去了，我说你你你找别人就陪你出去吧，他就不理解。我说我没钱，他说啊也花不了多少钱，我说花不了多少钱，大鹏我给你算一笔账。两个人去最近的城市，一个人来回要两千块钱，两个人四千块钱，住住酒店一天至少五百块钱，对不对？那你住三天一千五，这个还不算你吃喝，这一趟下来至少多则多则不计数，少则一万块钱，在这种情况下。全中国的不是全中国，全深圳的人，都想着怎么存钱、攒钱度过这个难关。你因为你辞职了，你想出去玩可以。我现在不能陪你出去玩我没有这个心思，我也没有这个多余的钱。我反问了一句：“我说大鹏，你很有钱吗？”他说：“也花不了多少钱。”我说：“这个钱你出还是我出？”这不是生活吗？这不是现实吗？我说你哪有这么大的心，在这个节骨眼出去玩你玩完了之后，你能找到工作吗？你能找到工作吗？实际的情况，我跟大鹏就因为这事儿分手了以后，大鹏从十月份他去了一次长沙之后，到现在都没有找到工作。这是现实的，大朋友到现在都没有找到工作，这是真的是现实的，不是下头难，孩子，这不是下头难，就是我能理解他，他好不容易有时间出去玩了，但是钱在哪儿啊？这跟。下头不下头没关系，就钱在哪儿啊？然后他说他出去玩，我陪不了他。我给他说，我教育了他一顿。然后有一天晚上，他说他想我了。我说想我你就来呀、啊。是我不让你来吗？因为他辞职了以后，他一直住自己家里，他觉得我一直在凶他，他就不来我家了。但你们其实知道，人在低谷的时候，其实是希望有个人在你身边的。但是他好好像害怕我骂他，他不来。然后他说他想我了，他说他想来看我。我说你来呀。结果他就来了，我们出去吃个饭。吃饭的过程当中，我俩一句话都没说。回来的路上，我一直在纠结，跟他分了吧。然后我就跟他说了，他晚上他没在这住，他也有其他的事，没在这住。我就跟他说：“我说，要不咱俩分手吧？我感觉我没那么喜欢你了。”他说：“其实早就察觉到了。”一直在等我这句话，然后他就去旅行了。国庆期间他就旅行了，然后那就是，就是那段时间我都不知道我怎么过来的，反正就心情特别不好。然后他旅行回来了，然后好像是过来拿什么东西吧。拿什么东西？然后我就，因为他回来的时候，他好像都没回家，身上穿的一身黑，然后可能路上也比较颠簸，比较辛苦吧，就感觉衣服脏脏的。我看着他，我就觉得他过得反而不好了。再加上他那段时间，就是他回来的当天，发呃感冒了还是发烧了，看着他特别状态特别不对。然后他就在那收拾
，收拾我就把他拽过来了。我说，咱聊聊天儿。我就跟他说说一些，我说，我说，哎呀，我说你生气了吗？他说我没生气。我说你别装了，你生气了。那些那些衣服都是给你买的，你都带走吧。我不要。我之前有什么衣服，我就拿什么衣服。你买的我都不要，你拿走呗。我给你买的我也穿不了，我不要。就这样，他就不要。我说分手了没必要闹成这样。你有什么需要的话，我还是可以帮你的。毕竟咱俩可能不适合谈恋爱，但是。可能感情还是不可能一瞬间就断掉的，而且我觉得你挺好的。他就哭了，他在那块就是眼泪就止不住了，然后就把他抱住了。我说你别哭啊！其实当下我情绪比较平平稳。我说你别哭啊！我说那个只不过就不适合做情侣。我说我现在这个情况吧。你说，酒吧也不知道什么样呢，到时候屁都没有。你跟跟了我有啥用啊？我说还不如就是说你，你就这么着，然后到时候就是，就我能帮你的，我再帮你，这不挺好的吗？然后我能感觉到他不想分，但是我，我其实就是已经够了。我说实在，我已经够了，我就没没复合，没复合，然后就就在我家待了一会儿，然后就走了，还帮我拿了几个快递，因为那个时候我正好做了医美，还还出不去，见不了阳光。然后我记得他哭的时候，他说：“百里，我不，我我。”我不会找你帮忙的，因为，因为那个，我一开始我也没有收过你帮助，我也不亏欠什么，我也不想欠你什么。他就说过这么一句话，嗯，他就，他就说过这么一句话，然后就是就是说那个不想亏欠我什么。紧接着，然后过了过了一个多月吧，还是两个多月。然后我就给他，因为我就惦记他嘛。我其实说实在，我还是惦记他的。我，我无论怎么样，我其实都觉得说，是其中一任嘛。然后我就问他，我说，大概过了一个月、两个月的时候，我就问他，我说，哎，你是不是那个找没找工作呢？他说，没找到呢。然后我就开始跟他聊骚嗑，因为我俩那方面特别和谐嘛，然后再加上自己也是单身这么长时间，然后就跟他聊骚嗑，然后聊着聊着，我就问起来他，我就说，我说，你你你你缺不缺钱？缺不缺钱花呀？他说那个，呃，那个不缺。我说：“那你找没找着工作呢？”他说：“没找着。”我说：“那你钱从哪儿来呀？”我说：“你没找着工作，你又没有钱，你肯定缺钱花呀。”我说：“没关系。”我说：“那个你要缺钱了，我先给你转点然后我就给他转了五千块钱，转了五千块钱，嗯，转了五千块钱，他其实挺感动的，他可能觉得说。哎，前任还能给他转钱，他其实挺感动的。<笑>然后就是因为聊骚嗑了嘛，然后就就越来聊着聊着，我就问他，我说：“哎，那你你跟我分手了以后，你你需要了怎么办啊？”他说：“那个啊，就是自己解决呗。”我说：“那你这两个月你有没有那个就是出去找过人啊？”然后我就，就，他就说，啊，有，啊、哦，啊
啊，行，那你，啊、呃，行，嗯，他就说了，他说有，我心里就挺不舒服的，但是。但后来就是又聊着聊着，然后还是决定见他一面，然后俩人一起吃个饭。<咳>对，俩人一起吃个饭，然后又又发生了一些事情。但我其实心里还是会还是会介意，嗯。但是我始终觉得那是跟我分手之后的事儿嘛，就发生了点啥，嗯，发生了点啥。后来我就觉得说，那就当个，因为我跟他说过，我不知道这句话扎不扎啊，我不知道你们听到这个话扎不扎。我说，我说你以后不要，不要歪了，不要，不要，不要越了啊！你以后你不要越了，嗯，你要需要的话，我可以，你起码我是安全的。就是你，我不知道你们觉得差不差，但我就是说的，我说，就是，就是，就是，我也不知道扎不扎，就是，就是，就是我，黄牛，哎呀，我都脸红了。然后，对，当时其实也想复合的，但是因为他他出去越了嘛，我就我就其实其实我一直都觉得我的男朋友不要越，不要出轨嘛。但他说越了，但是其实我心里我就一直在消化这件事情。后来没过几天，然后他就过生日了。他过生日，然后我们一起去，我就说，那你挑个餐厅吧，我请你吃饭，给你过个生日。结果他就挑了一个日料，<咳>就是俩人大概一千多块钱的那种日料自助<咳>。在去之前呢，我就给他包了一个现金红包，给他塞了一千块钱。我也不知道该送什么，我知道他没有工作，所以我就又给他塞了一千块钱，<咳>塞了一千块钱，然后现金嘛。然后就一起吃个饭，然后他挺开心的。然后后来其实在在聊天，其实一直在说骚嗑，这这这我也不知道，反正就是没再见面了。反正在聊天就是一直在说骚嗑，然后嗯、呃、就没有再见过面了。完了，他其实。他其实有，好像是我主动跟他聊过，反正他那意思就是想，其实我觉得他有想复合的意向，但我我我我不能接受，我觉得重重蹈覆辙的事儿，因为很多事情还没有解决，我觉得就算我俩复合了还是这么回事儿。我承认我跟他确实是有感情的，但是那些问题也是真实存在的，嗯，就是，而且我。我觉得我经济不太稳定，我说实在，我现在我都觉得我经济不太稳定。嗯，然后他一直，其实我特别讨厌他跟我说一句话，他说：“啊，你不要，你不要觉得我，我图你什么？我跟你在一起这么长时间，嗯、呃，我也没没占过你什么便宜。”我特别讨厌他说这种话，因为我。我不是在算账啊，我跟大家说一下，其实我跟他在一起的话，生活开销都是我付，节假日也是我给他红包，嗯，五五百一千就这种给给法，然后没钱了我也会给他点小零花钱，虽然说没有在其他感情那么多，你知道其他的感情基本上都是五千起，什么节假日啊，包括生活费啊，我都会五千五千的给。
但是跟大鹏在一起就是一千五百、一千五百的那么给，然后生活开销也是我付，然后包括。就是他没钱了，我，你看我也会给他转钱，也会给他红包现金。我总觉得他跟我说说什么，嗯，没，没欠过我什么。我我其实听里听听听着，我其实不太舒服。我觉得他，他他有点不太记得我对他的好。<笑>对，我觉得，嗯，对我其实挺挺希望他能。能感受到我对他的好的，嗯，<咳>对，就是分了嘛，分了，很多人都不知道我们为什么分，其实就是这样，嗯，就是这样。<咳>对他其实否定了我对他的付出。你想想，两个人在一起生活，你别管谁花的多，谁花的少，如果说是一个人承担的话，其实也是不小的费用。嗯，其实也是一个不小的费用。他。我昨天还是前天，我跟别人聊天的时候，他们就是深圳的一些小孩他们在一个群里就说大鹏感觉丧丧的，可能还没从你这里走出来。我说是吧？我说，嗯，这我也我我其实也能感觉到，包括前两天大鹏跟我说新年快乐吧。我还跟他聊骚嗑，就是这我，就是，哎呀，你你们别说我渣了，就是我真的会觉得大鹏真的很和谐，就是就是就是也很，对，我觉得如果说经济再再稳定一些，我觉得他其实就是我跟他的感情最主要的一个原因，其实就是因为好像每次触发的点都是在于。就是疫情，然后就是经济比较紧张的时候，其实经济紧张的时候，然后又得不到理解，其实那个感觉是非常累的，所以就选择了分手。我觉得就是两个人可能缘分这一块可能比较曲折，嗯，可能比较曲折，就是不知道你们能不能理解疫情对老板们的影响有多大，我不知道你们。能不能理解，也不知道你们何时能理解。反正，反正确实很大很大很大很大很大。这个疫情对我们是非常大的，就是，就这么说，深圳有好多酒吧都被这个疫情打垮了，我们还在坚持。嗯。对，就是很大的，嗯，我们其实压力很大，所以就是在这个节骨眼上跟大鹏在一起，我觉得对大鹏其实不公平的。我还是会觉得，我还是会觉得大鹏是好的，但是可能就是可能我在意的有些点，他可能永远理解不了。我现在我一直在跟大鹏说一点，我说我其实希望你永远不要约，不要约。我希望你永远不要约，因为我觉得年轻的小孩，如果你你总去约的话，因为你太年轻了，可能你比如说你真的未来，你可能因为他还喜欢音乐，我很怕他未来可能真的有什么机缘去入个熊猫团，什么这这种团体的话。后面这种事儿被别人爆出来，我觉得这个是一一辈子都会后悔的事儿。你要说你是一个就是喜欢土木工程，然后你上班族，我觉得你可以不在意这些事儿。但是如果说你真的有梦想的话，还是要不要去越。再有呢，我希望你永远有一个工作。第三点，我希望你情商要学着提高。因为越优秀的人越在乎情商这个事情。比如说，你有机缘去接触一些优秀的人的话，如果你情商不够的话，你是跟他在一起不了的。啊，对，就是我永远在叮嘱他这个，就是我第一点，我就是要求他不要去越。我还是那句话，你要是随便去越的话，你要是有这个需求的话 ，call me， 就就就就 call me。<笑>对，因为我觉得我们曾经曾经在一起过，我觉得无所谓啊。<笑>对
我觉得曾经在一起过无所谓，我觉得跟前任不要，不要见外吧。这这这，我不知道该怎么说。就我不知道你们能不能懂，反正你们的前任如果说是单身的话，你跟莫名其妙的人怎么样？你不如跟前任。真的，我，哎，可能我这么说真的很渣，但是这真的是好事儿啊，这真的是好事儿。无所谓，你们你们不理解拉倒。我觉得你们这个年纪不理解拉倒，<笑>对啊，对啊，你们起码跟前任就是有过，你不用再去小心了。啊、嗯，<笑>这就等于那个关<笑>你们这帮人，就你们永远不理解，不知好赖。<笑>对我没办法跟你们讲得通，对，对啊，我觉得百里屠夫永远不会去越嘛，对吧？他是安全的，然后他也是可靠的，啊、嗯，因为就因为不说因为了。大鹏也在直播间里，我无我无我也没办法，但是我会觉得，我永远希望大鹏是要要不要去约啊、嗯，不要去约。我对他的唯一的要求就是不要去约。嗯嗯，<笑>就就我我不知道为什么我跟大鹏在一起，我就是喜欢唠唠骚嗑。对我就是喜欢唠骚嗑，就是不知道为什么，因为我觉得，反正我跟大鹏也一直都不像情侣，就是不是说关系不像情侣，就是我对他的那个视角一点都不像情侣，我始终觉得他是孩子，是一个就是我，我就有一种感觉，就是爸爸生意失败了，然后没有办法，就是。在支持你了，你要学着独立了。我有这种感觉，就是我不知道你们懂不懂，我不知道你们懂不懂。就是我，我就觉得爸爸生意可能失败了，然后，对，这样说起来可能有点自恋吧，但是，嗯，确实有这种感觉。我就觉得孩子，孩子你应该独立了，然后要要。爸爸也没什么本事，你要好好的努力生活，就这种感觉。对我会有这种感觉，就是咱家庭也不太好，就这种感觉。嗯，<咳>希望大鹏懂你吗？不希望，我就不希望，就是因为我一直都觉得，嗯，<咳>我我其实是期待大鹏越来越好的，嗯。他越来越努力，越来越优秀。我觉得真正他优秀的时候，因为我也告诉他，我说你要一直保持健身，你不要觉得说你努力了之后，嗯，就能改变现在的什么。其实你努力了之后，你的成果会被更优秀的人看到，而不是百里屠夫。我觉得百里屠夫。唉，也没什么太大的本事。因为我一直觉得大鹏身材和长相都是比较优秀的人。如果说他再精雕细琢一下，他不是池中之物，我觉得我驾驭不了他。所以，呃，未来可能有一个更优秀的人会在事业上和，呃，对，会会帮助他，但不要想着在感情上。依靠别人，我这是对所有年轻人，包括大鹏的一个，呃，一个一个提醒，就是感情上我们不要去依赖别人，也不要去幻想着别人给能给予你一些什么精神支撑，这个精神支撑一定是你自己对自己的一个树立，嗯，<咳>对。<咳><咳><咳>如果他优秀了还回来找你，我觉得不会的。我觉得不会的，就是我觉得人优秀了就会有自己的新的生活。我也不期待着他优秀了怎么样。那相反，我我现在一直都是，我觉得我现在事业是下下降的一个状态
。虽然说现在疫情已经全面的没有了，但是我生意其实现在还是不稳定的。所以我，你看我在大鹏之后，大鹏有的时候会很委屈的跟我说说那个，就是很委屈的跟我说一些事儿。我其实我也挺生气的。我说句掏心窝子的话，如果大鹏跟我合适的话，我真的挺希望跟他，就是我甚至我能看到我跟他的未来了，但是一些细节的东西让我放弃了，我我我其实会对他也有点失望，有点生气。嗯，其实这是真实的，就是他委屈的时候，我甚至会生气，我就觉得说这个结果不是我搞的，是。我我真的是希望这段感情是长久的，嗯，我真的是曾曾经就是特别希望是长久的，包括不说<咳>，我需要细节，我我是一个很注重细节的人，嗯，我是一个很注重细节的人，所以。呃，就是还是不太，你看，真的很倒霉。就是，嗯，在在跟我谈恋爱的时候，我是一个创业者的时候，然后面对这么强的一个深圳，是这么多年最强的一股疫情的时候，来了我们就分了，就其实挺不公平的，但是又能怎么样呢？对吧？嗯。对，就是说，他也不是说，他也不是说不懂事，是就是两个人处于一个尴尬的一个时间点，嗯，对，就时间不对，对，你们说的时间不对是对的，就是我，他一直都在质问我说，哎，你又要求又要求是少年，然后又要求他成熟，怎么可能？<笑>对，他他就很委屈的说：“你又要求我是少年，又你又喜欢小孩，然后又要求人成熟。<笑>对”对，对我其实就觉得没办法，我就没办法。<咳>嗯，<咳>所以。在大鹏之后，我其实就很难去轻易决定跟谁在一起了。我至少我现在是这么觉得。你看，我跟小大夫其实认识好久了，我也没着急跟他在一起，很害怕。我是在我跟小大夫在一起的话，会很害怕，很害怕，又像大鹏一样，<咳>就是大鹏，起码在深圳。对所有人当中，对我影响其实挺大的，就让我会害怕，真的让我会害怕，嗯，就是害怕两个人生活在一起，可能下一段感情我也不会想着生活在一起，也不会想着就是承担别人的生活，害怕，真的害怕。想起爱情，我完全想起爱情，我我真的想起爱情。但我不会去承承担生活了，我一点我都不会承担。我觉得谈恋爱就是你住你家，我住我家，偶尔吃个饭，我买个单就可以了。我不会再负责生活了，因为疫情说不上什么时候又会重来，或者说我的我的这个点事业会冲，就就说有什么冲击，我再也不会去承担了。因为你就算你承担再多，可能。在别人眼里，你是个老板啊！你在感情里多付出点是应该的，但其实会有会有很大的影响。我我在大鹏这段感情里边，我就会觉得说，好像我付出了，但是我又没付出的让他看到，就是我我都忘不了他那句话，就是啊，我我也不亏欠你什么，我也没我也没用你帮过忙之类的。我就觉得我那些付出好像都不算了，就相对我其他段感情，我真的就是在大鹏这段感情里付出的最少，就金钱这块付出的最少。但是你们要知道，那是疫情非常非常狠的时候，我在付出，所以他 get 不到这点，我会觉得
那段时间好辛苦，好累，压力好大，他看不到，嗯，他看不到，<咳>他真的看不到，就是那段时间。可能我在其他段感情，我给别人一万块钱零花钱，我觉得这对我来讲没有多大影响。但是疫情阶段的时候，我就哪怕给他三千，那是三千加五千那么大的压力，就直接给他了八千。他其实就感感受不到那个疫情对我的压力，嗯。<咳>对，外套叫什么？这个不是我的外套，是昨天我去小大夫家，然后小大夫的外套，他他觉得我那个，他觉得那个今天特别冷，就把他外套给我穿了。防控很重要，是的，当时真的好，我都不知道我那段时间怎么过来的，就是从去年的十月份，那，你知道往年的十月份，我们真的营业额就能达到二十万，就是一个。一个就是国庆期间，我们营业额就能达到二十万，但是我那个那那个十一啊，真的是我，我就是眼睁睁的，就是眼睁睁的看着酒吧开不了，好大呀，好大，就是那个压力真的好大，你们感受不到，就是不做老板真的感受不到的，真的感受不到，就那段时间我都不知道我怎么过来的，所以就大鹏他。不明白，我觉得我也，我我不期待他明白，但是还是希望他不要越，不要中断健身，要始终有一份工作，这是我对他的期待，嗯，就是对他的期待。现在好了，现在其实也没有多好，嗯，那前一段时间放开了以后，反而没人出来了。那段时间就是不放开，哎，还有人那个就是冲着跑出来。那段时间放开了，反而哎呀，身边全阳了，我不敢出去喝酒。所以生就是就你本以为好了，但是阳的人多了，反而没有人，就是大家都自觉的不出来。好不容易这个阳过了以后，又过年了，过年大家深圳就是一座空城。对，深圳现在是一座空城，生意又不好。年后以后，我不知道是什么样，我都不知道什么时候能好，就这个规律我永远找不到。<咳>对，永远找不到。我其实现在压力还是大的，年后就好了。我我年前我就说，我说疫情结束就好了，疫情结束了，完了不行。哎，好像疫情结束了，又过年了，过年了，哎还不好。年后能不能好？就是你现在谁也说不清，<咳>真的我说不清，好大的压力。你们想想，我现在的生活，车贷、房贷，我现在车贷是六千，房贷是两呃两千三，然后我生活的杂七杂八的费用大概是两万块钱，也就等于就是。我每个月相对于有六万的固定支出，我现在酒吧还是就能赚一点的一个情况，就我现在酒吧不至于赔，但是赚不了，就赚个几千块钱。我如何支撑这六万的支出？你们自己想一想，我承受的压力，我就是一直在花老本花老本花老本但你知道疫情的期间，我一直在花老本花老本现在我已经。就是所剩无几了，幸亏我有一个大哥一直在帮我。你们应该知道这个大哥，这个那个那谁也知道，那个我的历任男朋友不是历任，大鹏也知道我有一个大哥在帮我。幸亏是这个大哥一直在帮我，要不然的话我真不行。不是复苏了，是下滑了，你不知道未来是什么样。对。我真的一直在花老底儿，花老底儿，花老底儿。你知道那个越花越虚，越花越心虚<咳>。大哥，你不知道，你不知道就不知道呗，非得让你知道。<咳>小大夫是谁？小大夫不告诉你。嗯，酒馆叫艾尔斯，深圳罗湖区艾尔斯酒吧。嗯，九死一生说的好，这个词我一直都不知道。
现在我知道了，真的是九死一生。所以，哎呀，就是大鹏的事儿，我一直都没说，因为我会觉得说，嗯、呃，说了可能对他不太好。但是，就那天，他跟我说，他说我也不是不希望，嗯、呃，你说咱俩的故事。我说那你同意了，我就说。他说你说呗，没事儿，然后才说的。之前我一直都不敢说，<笑>欢迎我们去你酒吧玩嘛，随便啊，你们想来就来，不想来我也没办法，因为我的酒吧说实在的也挺无聊的。<笑>就挺无聊的，我觉得我这个人也无聊，所以你们爱来不来，我就是没办法。就是有的人说你酒吧能不能别这么装高冷，我说就很无聊啊，就觉得唱歌很好听，嗯，对，你陪我们喝酒吗？我好看的我会陪，因为大家知道我喜欢小孩如果你是少年感特别十足的，然后又是个小少年、矮少年，然后又是个狒狒少年的话，我可以，嗯，<笑>对，去酒吧不是喝酒吗？但有的人就会觉得，有的人就会觉得酒吧你要有你要有意思，我说酒吧有什么意思？这这这，哎呀。你说大鹏啊，他现在自由身，想约想约你管吗？我我当然管不了，但是我其实挺希望他爱惜自己。对，就是我对所有人都是有这个想法，我一直都觉得你要爱惜自己，你哪怕你就说你谈恋爱了，结果你发现不合适，我觉得那个都可以，但是你不要真的打着那个名号去约，你要去约的话，其实就是。概率会非常的大，就是就是我怕得病啊，就是我怕一些孩子就是觉得没什么，然后得病了。因为你们知道 Twitter， 你们知道 Twitter 经常会有那种就是什么啊什么，就是那种一帮人，然后那个每个人都发了一下，就是什么检验检验卡测测验卡，就说啊刚检验的没问题，然后大家就那个。就无无梯了，他们就无梯了，无梯了，然后进行一个群群的那个，他们就无梯了，就无无无涛了，他们就无涛了，然后说什么刚检验的，我就很好奇，那玩意儿检验能马上出结果，那个结果就是准的吗？他们经常会就就这种，你知道吗？就是我很怕有一些人，他其实就常年在外就是月的人。然后他们经常吴吴吴涛，然后吴涛完了还说自己检验了，我真的真的不知道他们是怎么检验的，马上就能出结果的、啊，所以我就很恐惧，就是大家去习惯性去约的，你们真的不要觉得那个检测是准的。据我所知，包括我问过，就是小大夫，我说那个是准。那个是有有可信度吗？他说不高，所以你们真的相信那种什么现场检验的那种？劝你们真的是好自为之吧。我改变不了所有人的想法，但是我真的希望就是你们能爱惜自己。你起码你不去越的话，这个东西就离你稍微远一点。对。就你不悦的话，这个东西离你远一点。但是你要真相信所谓的就是现场检测、现场出结果，那真的是很恐怖的。嗯。那想了怎么办？想了，想了你就<笑>想，你随便我。想了想，我我这么。<咳>我这么说，还有人说那想了怎么办？你随便，你随便吧，你随便吧。想了找我，找前任行，你们找前任行。你们要找一个那个做自媒体，啊，不是做自媒体，找一个明星前任。嗯，找前任。行了，我不播了，一点了。
，不播了，大家早点休息吧，<咳>大家早点休息。嗯<笑>，神经病，我不愿意跟你们说话了，神经病，滚，都给我滚，这<笑>是神经病。<咳>都给我关！晚安，晚安，晚安。